আমরা এই গত ক্লাসে অর্থাৎ ক্লাসের ইন্ট্রোডাক্টরি যে জায়গাটা ছিল অর্থাৎ ক্লাসের শুরুতেই আমি আট প্রকার পার্টস অফ স্পিচ প্রত্যেকটা বাক্যের মধ্যে কার কি কাজ এই কথাটা বলে কথা শুরু করেছিলাম গত ক্লাসটা আবার গতকালকেই এজেটিভের কথা বলার সময়ে তাহলে একটা সেন্টেন্সে আট প্রকার শব্দের প্রত্যেকের এক একটা দায়িত্ব থাকে প্রত্যেকের একটা রেসপন্সিবিলিটি নিয়ে অ্যাসাইন করা থাকে এবং সে ওই কাজটা সম্পাদন করে এই পার্শ অফ স্পিচ আট প্রকারের এই আটটা সদস্যের মধ্যে অ্যাডভার কিন্তু একেবারে ঘটকের মতো কাজ করে ঘটক কীরকম ঘটক হলো তার অনুপ্রবেশ বরের বাড়ি এবং কনের বাড়ি দুই দিকেই সমান বরের বাসায় গিয়ে সে কনের সম্পর্কে প্রশংসা করে কনের বাসায় গেলে সে বর সম্পর্কে প্রশংসা করে এভাবে কনে এবং বর অর্থাৎ যখন যারে পায় তখন তারে তেল মারা এটা অ্যাডভার্বের কাজ ব্যাপারটার সাথে বাস্তবতার সাথে অ্যাডভার্বের সম্পর্কটা কিভাবে এরকম আমরা আমাদের যে সদস্যগুলো আছে সদস্যগুলোর মধ্যে নাউন এবং প্রনাউন এই দুই শব্দ ছাড়া আমাদের কাছে বাকি শব্দগুলো হচ্ছে ভার এরপরে এজেটিভ এরপরে অ্যাডভার এরপরে প্রেপোজিশন এরপরে কনজাংশন এরপরে ইন্টারজেকশন তাহলে আট প্রকার শব্দের মধ্যে এই যে নাউন যারা আছে নাউন বা প্রনাউন এই দুই জাতের শব্দ ছাড়া বাকি যে কোনো শব্দকে মডিফাই করতে পারে অ্যাডভার্ব একটা অ্যাডভার্ব একটা ভার্বকে আর একটা এজেটিভকে একটা অ্যাডভার্ব আর একটা অ্যাডভার্বকে প্রেপোজিশন কনজাংশন ইন্টারজেকশন সহ যে কোনো জাতের শব্দকে মডিফাই করার ক্ষমতা রাখে মডিফাই বলতে গত ক্লাসেও বলেছি গতকালকেও বলেছি আজকে আরও একবার মনে করিয়ে দিচ্ছি মডিফাই করা মানে কোনো শব্দ আর একটা শব্দের আগে বা পরে বসে ওই শব্দের মুড বা ভাব ভাবের উপর প্রভাব বিস্তার করা আচ্ছা এ নিজেকে কেউ পিন করবেন না মানে এ পিন করলে তো হ্যাঁ আচ্ছা তাহলে একটা অ্যাডভার মূলত বাক্যের মধ্যে যে কোনো শব্দকে কি করতে পারে মডিফাই করতে পারে আমি বলেছিলাম জি এক্সাক্টলি বলেন না আমাদের এখানে সমস্যা হওয়ার কথা না এখানে ওই যে স্টুডেন্টরা অনলাইন তো মনে করেন জয়েন করছে হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে গেছে লিভ নিয়ে নিচ্ছে এরকম কিছু একটা হয় আর কি আচ্ছা না সেভারাল মানে একসাথে কয়েকজন এরকম ঠিক আছে এই জন্য আরো একটা বিষয় আছে আগে হচ্ছে সবাই এক জায়গা থেকে জয়েন করতো এখানে ইংলিশ ক্লাস সাথে আমরা একাধিক জায়গায় লিঙ্কটা দিয়েছি যেন স্টুডেন্টরা ইংলিশ ক্লাসগুলো অন্তত করতে পারে এই জন্য আচ্ছা অবশ্যইগুলো টেকনিক্যাল বিষয় না বাইরের না মানে আমাদের অন্য অন্য মানে বিভিন্ন ব্যাচের স্টুডেন্ট আর কি ফ্রি কেউ না সবাই এডমিটেড স্টুডেন্ট জি আচ্ছা এখন তাহলে হ্যাঁ মুড গত ক্লাসেও বলেছিলাম মুড মানে কি ভাব তাহলে একটি শব্দ আরেকটি শব্দের আগে বা পরে বসে ওই শব্দের ভাবের উপর কোনো পরিবর্তন তারপরে আরেকটা শব্দ বলেছিলাম পরিবর্ধন আরেকটা কথা হচ্ছে পরিমার্জন এই কাজগুলো সম্পাদন করাকে মুডিফাই করা বলে তাহলে অ্যাডভার্ব কাকে মুডিফাই করে অ্যাডভার্ব হচ্ছে নাউন প্রনাউন ছাড়া বাকি প্রত্যেক ধরনের শব্দকে ভার থেকে ইন্টারজেকশন পর্যন্ত যে কোনো শব্দের আগে বসে বা পরে বসে ওই শব্দকে মডিফাই করতে পারে তাহলে গত ক্লাসে আমরা বাক্যের গঠনটাকে দেখানোর সময় দেখিয়েছিলাম সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট এবং মডিফায়ার এবং বলেছিলাম এখানে একটা শব্দ নাউন হবে এখানে যদি অবজেক্ট আসে অবজেক্টটা নাউন হবে এই নাউনকে মডিফাই করবার জন্য তার আগে একটা এজেটিভ আসতে পারে এখন আমরা যদি ধরি এখানে একটা এজেটিভ আসছে এই নাউনকে মডিফাই করার জন্য তাহলে এই এজেটিভকে মডিফাই করার জন্য তার আগে একটা অ্যাডভার্ব আসলো এমনটাও ঘটতে পারে কারণ একটা অ্যাডভার্ব একটা এজেটিভকে মডিফাই করতে পারে এখানে একটা নাউন আসলো নাউনকে মডিফাই করার জন্য তার আগে একটা এজেটিভ আসলো 
এই এজেটিভ কে মডিফাই করার জন্য এখানে আরো একটা অ্যাডভার্ব চলে আসলো তাহলে অ্যাডভার্ব এজেটিভ নাউন এভাবে কিন্তু বাক্যের মধ্যে সে আসতে পারে তার মানে একটা এজেটিভ একটা নাউন বাক্যের মধ্যে কোথায় বসবে তার জন্য স্পেসিফিক জায়গা হচ্ছে সে সাবজেক্ট হবে সে অবজেক্ট হবে কিন্তু একটা অ্যাডভার্ব বাক্যের মধ্যে মডিফায়ার হিসাবে এখানে একটা অ্যাডভার্ব আসে এই জায়গাটা ছাড়া বাকি কোন জায়গায় অ্যাডভার্ব বসবে এই 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 বিষয়টাতে অ্যাডভার্বের কিন্তু অবাধ ও স্বাধীনতা আছে এখন দেখেন আমি যদি বলি আমি যদি বলি দেখেন আমি বললাম রেগুলারলি শি ভিজিটস মি এই সেন্টেন্সটা লিখলাম তাহলে রেগুলারলি শি শব্দের জায়গায় আমি লিখলাম কি ফাহিম তাহলে রেগুলারলি ফাহিম ভিজিটস মি এখানে ফাহিম হচ্ছে সাবজেক্ট ভিজিট হচ্ছে ভার মি হচ্ছে অবজেক্ট এখন এই রেগুলারলি শব্দটা এই বাক্যের মধ্যে আপনি দেখতে পাচ্ছেন সে ফাহিম শব্দের আগে বসছে এভাবে কিন্তু কোনো নাউনের আগে সরাসরি কোনো অ্যাডবার বসবে না কোনো অ্যাডবার বসবে না এই অ্যাডবারটা এই এখানে কমাযুক্ত হয়ে মূলত এই অ্যাডবারটা এখানে ছিল এখানে ছিল এই অ্যাডবারটা ছিল এরকম রেগুলারলি বাক্যটা ছিল এরকম এ এখান থেকে ফাহিম ভিজিটস মি রেগুলারলি তাহলে গঠনটা কীরকম দেখেন সাবজেক্ট সাবজেক্ট ভার ভার অবজেক্ট অবজেক্ট মুডিফায়ার মুডিফায়ার এভাবেই ছিল এই রেগুলারলি শব্দটা এখান থেকে আমরা এখানে এনেছি একটা কারণ আছে কারণটা হল রেগুলারলি শব্দটার অর্থের উপর জোর প্রদান করার জন্য এম্পাসাইজ করার জন্য ওই মুডিফায়ার হিসেবে যে অ্যাডবারটা বাক্যের শেষে আসছিল শেষের শব্দটাকে আমরা শুরুতে নিয়ে আসছি এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা অ্যাডবার ভার অ্যাজেটিভ এভাবে যে কোনো শব্দকে যেভাবে মডিফাই করে ঠিক এই পুরো বাক্যের আগে বসছে এই কথাটা বোঝানোর জন্য এখানে একটা কমা দিতে হয় এবং এই কমাযুক্ত এই অ্যাডবার্বটা কিন্তু পুরো সেন্টেন্সকে মডিফাই করছে আর যখন একটা সেন্টেন্সকে মডিফাই করে তখন এই অ্যাডবার্বের নাম হচ্ছে সেন্টেন্স অ্যাডবার্ব আমি বুঝাতে চাচ্ছিলাম যেটা সেটা হচ্ছে এখানে আমি আরও একটা কথা যোগ করব সেটা হচ্ছে সেন্টেন্স অর্থাৎ একটা অ্যাডবার্ব নাউন প্রনাউন ছাড়া ভার থেকে শুরু করে ইন্টারজেকশন পর্যন্ত প্রত্যেকটা পার্ট অফ স্পিচকে যেমন মডিফাই করতে পারে একটা সেন্টেন্সকেও একটা অ্যাডবার্ব কিন্তু মডিফাই করতে পারে এখানে ফাহিম শব্দের আগে রেগুলারলি শব্দটা অ্যাডবার্ব বসছে তাহলে এটা নাউন এটা অ্যাডবার্ব ব্যাপারটা এমন না এখানে যে কমাটা দিতে হয় এই জন্যই কমাটা দিতে হয় এই রেগুলারলি শব্দটা ফাহিম শব্দের মডিফায়ার নয় ফাহিম শব্দের আগে সে বসে নাই সে মূলত পুরো সেন্টেন্সের আগে বসছে এবং এই যে আমরা কতগুলো শব্দ ব্যবহার করি হাও এভার হ্যান্স ফার্দার মোর দেয়ার ফোর আফটার অল এই যে ফার্স্টলি সেকেন্ডলি থার্ডলি এই যে শব্দগুলো আমরা ব্যবহার করি এই হাও এভার লিখার পরে আমরা একটা কমা দেই কেন এই যে এই শব্দগুলো কিন্তু অ্যাডভার অ্যাডভার হিসাবে বাক্যের শুরুতে বসে এই জন্য হাও এভার হ্যান্স ফার্দার মোর দেয়ার ফোর লিখে আমরা একটা কমা দেই এই কমাটা গ্রামাটিক্যাল এই কমাটা সৌন্দর্য বর্ধনের জন্য নয় মন মনে রাখবেন তাহলে আমি জাস্ট এখনো এক্সাম্পলে আসি নাই আমি জাস্ট একটা কথাই এখনো বুঝাচ্ছি সেটা হচ্ছে একটা অ্যাডবার ইংরেজিতে নাউন প্রনাউন ছাড়া যে কোনো শব্দের আগে বসে ওই শব্দকে কি করতে পারে মডিফাই করতে পারে ইভেন একটা বাক্যকেও সে মডিফাই করতে পারে এই ব্যাপারটার বাস্তবতা দেখা যাক অর্থাৎ একটা অ্যাডবার কিভাবে যে কোনো শব্দকে মডিফাই করে যেমন আমি নিচের দিকের একটা এক্সাম্পল আমরা দেখলাম রিগিউলারলি শি ভিজিটস মি এখানে রিগিউলারলি শব্দটা পুরো সেন্টেন্সকে মডিফাই করছে আমি যদি লিখি আমি লিখলাম রিয়েলি শি ইজ কিউট একটা সেন্টেন্স লিখলাম তাহলে শি ইজ কিউট একটা সেন্টেন্স শি সাবজেক্ট ইজ বার কিউট কমপ্লিমেন্ট যিনি শি তিনি কিউট আচ্ছা এখানে বাক্যের শুরুতে রিয়েলি শব্দটা বসছে এই 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 শব্দটা এটা হচ্ছে অ্যাডভার্ব এবং এই অ্যাডভার্বটা সেন্টেন্স অ্যাডভার্ব কথা যা বলছি খেয়াল করে রাখবেন একটু পরে যখন ফ্রেজ ক্লজ রিলেট করে দিব তখন যেন আইডেন্টিফিকেশনে আর ঝামেলা না হয় তাহলে বাক্যস্থিত বাক্যের শুরুতে ইংরেজি বাক্যের শুরুতে কমযুক্ত হয়ে যে শব্দ আসতে দেখেছি হাও ওভার হ্যান্স ফার্দার মোরের মতো শব্দগুলো অ্যাকচুয়ালি কি বলেছি এরা হচ্ছে অ্যাডভার এবং এরা এরা পুরো সেন্টেন্সকে মডিফাই করে বলে এদের নাম কি অ্যাডভার এদের একটা বিশেষ নাম আছে এদের নাম সেন্টেন্স অ্যাডভার একটা এক্সাম্পল পেলাম এদিক থেকে এক্সাম্পল দিয়ে যাচ্ছি আচ্ছা এবার দেখেন কনজাংশন একটা কনজাংশনকেও কিন্তু একটা একবার কি করতে পারে মডিফাই করতে পারে ধরুন আমি লিখলাম একটা শব্দ লিখলাম দ্যাট 
that একটা conjunction, that একটা relative pronoun, that relative pronoun হিসেবে আসে, that subordinate conjunction হিসেবে আসে। কেউ কোনো grammar না জানলেও অন্তত আমরা narration পড়ার সময় that কে conjunction হিসেবে ব্যবহার করার কারণে that কে conjunction হিসেবে আমরা সকলে চিনি। আচ্ছা, এখন that এর আগে আমি একটা বড় so বসালাম। তাহলে দেখা যাচ্ছে শুধু that যে অর্থটা দিত so শব্দটা আসার কারণে তার অর্থের মধ্যে একটা প্রভাব বিস্তার করছে তাহলে so শব্দটা that কে মডিফাই করছে আর that হচ্ছে একটা কনজাংশন একটা কনজাংশন কে যাই মডিফাই করে সে হচ্ছে adverb সুতরাং so এখানে কি adverb আচ্ছা এবার দেখেন আমি লিখলাম sad sad মানে দুঃখ sad news sad story আমরা বলি sad সাধারণত adjective এখন আমি যদি স্যাড শব্দের আগে এভাবে একটা শব্দ লিখি আমি লিখলাম ভেরি স্যাড তাহলে স্যাড এর শেষে যখন আমি সাইন অফ এক্সক্লেমেশন ব্যবহার করেছি বিষয়বোধক চিহ্নের কারণে স্যাড শব্দটা একটা ইন্টারজেকশন তাহলে এই ইন্টারজেকশনের আগে ভেরি আসলো তাহলে যদি বলা হয় ভেরি কোন পার্ট অফ স্পিচ তাহলে আপনি বলবেন এটা অ্যাডভার্ব কারণ একটা ইন্টারজেকশন কে মডিফাই করতে পারে কে অ্যাডভার্ব আচ্ছা এবার দেখেন আমি লিখলাম মনে করেন অফ এটা একটা প্রিপজিশন অফ শব্দটাকে আমরা চিনি অফ একটা কি প্রিপজিশন এখন আমি লিখলাম মনে করুন আউট অফ তাহলে অফ যদি প্রিপজিশন হয় অফ শব্দের অর্থ যা আউট অফ শব্দের অর্থ তো তা না তার মানে আউট শব্দটা এসে অফ শব্দের অর্থের উপর প্রভাব বিস্তার করছে আর প্রভাব বিস্তার করা ভাবের উপর প্রভাব বিস্তার করাটাকেই মডিফাই করা বলি তাহলে আউট শব্দটা অফ শব্দকে মডিফাই করছে অফ শব্দটা একটা প্রিপজিশন प्रीपोजिशन के जाए मॉडिफाई करें शक्य एडवर कर नाम रहता नहीं एक एडवर का टाइप प्रीपोजिशन के वो मॉडिफाई करते पारे ताहल आमी ये खाने उदाहरण देखिए ची किशर किशर ये खाने उदाहरण देखिए ची ये खाने बोर्ड जहाँ लेकर आ जाए ताँ के देखिए हिसाब दें रियली ये टाइ सेंटेंस के मॉडिफाई कर से प्रीपोजिशन के मुड़ीफाई करते बोले शे एडवार्ब ताहले ये जे एडवार्ब 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 किंतु ज़ादर के मुड़ीफाई करते तारा शॉकले बिन्नो इटा प्रीपोजिशन इटा इंटरजेक्शन इटा कंजंक्शन और इटा का सेंटेंस ए टू को एग्जांपल बुझा कैसे एग्जांपल वन एग्जांपल टू एग्जांपल थ्री एवं एग्जांपल फ कारो कारो कोनो प्रश्न आचे अच्छा अच्छा ताहले आरो एग्जांपल देखा दरकर आरो एग्जांपल देखा दरकर हम लोग देख बोए कौन एक टाइप बार की बाबे आर एक टाइप बार के ऐसे टीप के बंग भार के मुड़ीफाई करे ताहले देखें मन देशुन बट ये जगह इम्पोर्टेंट ये तो कौन जा देखी है ची ताहो चाहे बास्तो বাক্যের অর্থাৎ নাউন প্রোনাউন ছাড়া আর যত শব্দ আছে যে কোনো শব্দকে একটা অ্যাডভার্ব কি করতে পারে মডিফাই করতে পারে এই কথাটা ক্লিয়ার করার জন্য আমি এই एग्जांपल গুলো দেখালাম কিন্তু বেসিক্যালি কাজে লাগবে এই তিনটা তাহলে আমি যদি বলি মনে করুন একেবারে সহজ एग्जांपल দিয়ে বুঝাই মনে করুন আমি লিখলাম ফাহিম ইজ স্টুডেন্ট কেউ একজন স্পিকার অন রেক অন করে করে বারবার আমাকে খুব বিরক্ত করছেন हम्म अभी रिमूव कर दीजिए आपने के अच्छा ताहले बराशन is फाहिम is student फाहिम टकी सब्जेक्ट is टकी भार student टकी ऑब्जेक्ट एवं शे नाम मंदिरशुन बन ताहल आमी ये खाने एक ता आ लिखलाम ताहले फाहिम is आ student তাহলে আ শব্দটি স্টুডেন্ট সম্পর্কে তথ্য দিচ্ছে এটা একটা নাউন নাউন সম্পর্কে যে তথ্য দেয় সে হচ্ছে অ্যাডজেটিভ সুতরাং এখানে আ শব্দটি একটা অ্যাডজেটিভ আচ্ছা এখন আমি যদি লিখি এখানে একেবারে খুব বাচ্চা एग्जांपल হুক কিন্তু বেসিক জায়গা বোঝানোর জন্য আমার লাগবে গুড তাহলে স্টুডেন্ট কে মডিফাই করছে তাও গুড শব্দটিকে অ্যাডজেটিভ আচ্ছা এখানে যদি কথাটা এভাবে হতো ফাহিম ইজ আ তারপর আমি লিখলাম কি ভেরি তাহলে দেখেন very student কিন্তু না very শব্দটা মডিফাই করছে মূলত গুড কে সুতরাং very এর সাথে সম্পর্ক গুড এর সাথে গুড একটা অ্যাডজেটিভ 
এবং আমরা জানি একটা অ্যাজেটিভকে মডিফাই করতে পারে একটা অ্যাডভার্ব সুতরাং এখানে ভেরি শব্দটা হচ্ছে অ্যাডভার্ব এটা একটা एग्जांपल আচ্ছা এবার দেখেন আমি লিখলাম আবারো ফাহিম তারপর লিখলাম কি ওয়াক্স তারপর আমি লিখলাম কি ফার্স্ট এই বেসিক বোঝাচ্ছি যারা একটু অ্যাডভান্স আছেন বিরক্ত হবেন না কিভাবে বলছি কথাগুলো আরেকজনকে বোঝাবার জন্য খেয়াল করেন যদি আপনি অ্যাডভান্স থাকেন ফাহিমটা কি সাবজেক্ট ওয়াক্সটা কি ভার আচ্ছা তাহলে ফার্স্ট শব্দটা কি এটা কিন্তু অবজেক্ট না কারণ আমি গত ক্লাসে গতকালকে অনেক সময় দিয়ে বুঝিয়েছিলাম ভার তিন প্রকার ট্রানজিটিভ ইনট্রানজিটিভ লিঙ্কিং ট্রানজিটিভ ইনট্রানজিটিভ লিঙ্কিং আমি বলেছিলাম ভার যদি ট্রানজিটিভ হয় তখন বাক্যের গঠন হয় সাবজেক্ট বার অবজেক্ট প্লাস মডিফায়ার কিন্তু ভার্ব যদি ইনট্রানজিটিভ হয় তখন ওখানে আর অবজেক্ট থাকে না সাবজেক্ট যদি লিঙ্ক ভার্ব যদি লিঙ্কিং হয় তখন ওখানে অবজেক্ট থাকে না তখন যা আসে তার নাম কমপ্লিমেন্ট হয় তাহলে এই ভার্বটা কোনো ট্রানজিটিভ ভার্ব না এই ভার্বটা কি এই ভার্বটা একটা ইন ইনট্রানজিটিভ ভার্ব আমি হাঁটি আমি কি হাঁটি প্রশ্ন করলে কোনো উত্তর আসে না সুতরাং সেই ইনট্রানজিটিভ তার মানে তারপরে কোনো অবজেক্ট থাকবে না এখন এই শব্দের কোনো অবজেক্ট যেহেতু নাই তাহলে ইনট্রানজিটিভ ভার্ব হলে তার গঠন কি সাবজেক্ট ভার্ব মুডিফায়ার কারণ ইনট্রানজিটিভ বারবার অবজেক্ট নাই সরাসরি মুডিফায়ার চলে আসবে যদি কোনো শব্দ এর পরে আসে এখন এরপরে যেহেতু আমাদের ফার্স্ট শব্দটা আসছে তাহলে ফার্স্ট শব্দটা একটা মুডিফায়ার এটা একটা অ্যাডভার এখন এটা বাক্যের অবস্থানের বিচারে বুঝালাম কিন্তু আসলে বাস্তবতা হচ্ছে এরকম ওয়াক শব্দকে মুডিফাই করছে ওয়াক ফার্স্ট ওয়াক ফার্স্ট তাহলে ভার্বকে মুডিফাই করছে এটা একটা ভার্ব তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা অ্যাডভার্ব একটা ভার্বকে মুডিফাই করছে একটা অ্যাডভার্ব একটা অ্যাজেটিভকে মুডিফাই করছে আবার আমি যদি এখানে একটা ভেরি শব্দ লিখি তাহলে বাক্যটা কথাটা কি হলো ওয়াক্স ভেরি তাহলে ওয়াকের সাথে ভেরির সম্পর্ক নেই তাহলে ভেরির সাথে ভেরি ফার্স্ট তাহলে এখানে ভেরি সম্পর্ক ভেরি শব্দটা মডিফাই করতে কাকে ফার্স্টকে ফার্স্ট কি অ্যাডভার তাহলে এটা যেহেতু অ্যাডভার্ব সুতরাং আমরা জানি একটা অ্যাডভার্ব কার একটা অ্যাডভার্ব মডিফাই করে সুতরাং এই শব্দটা এখানে অ্যাডভার্ব তাহলে এখানে কি কি দেখলাম আমরা দেখলাম এই অ্যাডভার্বটা একটা অ্যাডভার্বকে মডিফাই করছে এই অ্যাডভার্বটা একটা ভার্বকে মডিফাই করছে এই অ্যাডভার্বটা একটা অ্যাজেটিভকে মডিফাই করছে এভাবে আমি আপনাকে দেখালাম এই ইংরেজিতে নাউন প্রাউন ছাড়া সব শ্রেণীর শব্দকে একটা অ্যাডভার্ব কি করতে পারে মডিফাই করতে পারে বুঝে গেছে কথাটা এক্সাম্পল দিয়ে বুঝালাম এক্সাম্পল দিয়ে দেখালাম অ্যাডভার্ব হচ্ছে ওই শব্দ যেই শব্দটি নাউন প্রনাউন ছাড়া যে কোনো ধরনের শব্দকে মডিফাই করে এবং একটা বাক্যের আগে বসে একটা সেন্টেন্সের আগে বসে সেন্টেন্সকেও মডিফাই করতে পারে এই কথার বাইরে কোনো কথা নাই এই কথার বাইরে কোনো অতিরিক্ত তথ্যের প্রয়োজন নেই এই জিনিস যদি বেশি কনফিউজিং না হতো তাহলে পরীক্ষায় বারবার আইডেন্টিফিকেশন থেকে প্রশ্ন আসতো না ঠিক আছে এখানে অস্পষ্টতা থাকে পড়ার পরেও বুঝি যখন পড়ি বুঝি কাজের জায়গায় গিয়ে কনফিউশন সৃষ্টি হয় এখন থেকে আর কনফিউশন সৃষ্টি হবে না মেসেজটা এরকম একটা নাউন প্রনাউন ছাড়া যে কোনো শব্দ শব্দকে মডিফাই করার ক্ষমতা কে রাখে একবার এবং এক্সাম্পল এই আশা করি এইটুকু পর্যন্ত বুঝছেন সামনে আগাবো বলেন আচ্ছা এখন এখন অ্যাডভার্ব নিয়ে এর পরের কথা কি অ্যাডভার্ব নিয়ে এর পরের কথা হলো আমি গত ক্লাসে যে এজেটিভ বোঝানোর সময় বলেছিলাম এজ এ বাক্যের মধ্যে তার অবস্থানের কথা যেমন ধরুন একটা সেন্টেন্সের গঠন হচ্ছে সাবজেক্ট এরপরে আসবে ভার আমি বারবার এই স্ট্রাকচারটা লিখি কারণ আমি চাই বাট এই স্ট্রাকচারগুলোকে শিখবার সময় কোনো কিছু গতানুগতিক মুখস্থ না করে বাক্যের মধ্যে তার প্রায়োগিক জায়গাটাকে মাথায় রেখে জিনিসগুলো আপনার মাথায় সেট হোক এই জন্য সবসময় স্ট্রাকচারটা দেখে বেসিক জায়গাটার উপরে ইমপ্লিমেন্টেশনটা দেখানো হুম তাহলে সাবজেক্ট এরপরে আমরা বসালাম কি অবজেক্ট এরপরে আমরা যেটা বসাই সেটা হচ্ছে কি মডিফায়ার আচ্ছা এখন আসুন এখানে নাউন এখানে নাউন আর এখানে যা বসবে তা হচ্ছে কি একবার আচ্ছা এখন একটা কথা শুনেন এই যে ভার্বটা আসছে গতকালকেও আমি ভার্ব নিয়ে অনেক চিল্লাচিল্লি করছি ভার্বকে তিনটা ক্লাস দেখাইছি ভার্বের তিন ধরনের স্ট্রাকচার দেখি এক্সাম্পল দিয়েছি আজকে আবারও ভার্ব তাহলে আমরা জানি একটা ভার্বকে মডিফাই কে করে অ্যাডভার্ব করে তাহলে এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি এই যে ভার্বটা আছে এই ভার্বকে মডিফাই করার জন্য একটা অ্যাডভার্ব আসবে অ্যাডভার্ব আসবে আর আর একটা অ্যাডভার্ব যাকে মডিফাই করবে তার আগে বসতে পারে অথবা পরে বসতে পারে যেমন আমি যদি বলি আমি যদি বলি ফাহিম হ্যাস ডান 
the job fahim has done the job monojog di shunben fahim hocche subject has done pura ta mile bhar the job hocche object acha bujhla ekhon ei bakkho tar moddhe ekhane has done ei pura ongsho tar naam ki bhar ekhane eta principal verb eta auxiliary verb ar abar dui ta mile finite verb dui ta mile finite verb eta o finite na eta o finite na eta principal eta auxiliary এটা লেক্সিক্যাল এটা হেল্পিং একটা শব্দ বলছি আমি লেক্সিক্যাল আর এটাকে কি বলা হয় হেল্পিং হ্যাঁ তাহলে এটার নাম এটার নাম হেল্পিং বার এটার নাম লেক্সিক্যাল বার লেক্সিক্যাল মানে কি লেক্সিক্যাল মানে প্রিন্সিপাল আর হেল্পিং মানে কি অক্সিলিয়ারি শব্দগুলো অর্থাৎ তাহলে অক্সিলিয়ারির পরিবর্তে হেল্পিং আসতে পারে হেল্পিং এর পরে অক্সিলিয়ারি প্রিন্সিপালের পরিবর্তে লেক্সিক্যাল লেক্সিক্যালের পরিবর্তে প্রিন্সিপাল অর্থাৎ লেক্সিক্যাল শব্দটা শুনলে যেন আপনার কাছে নতুন কিছু মনে না হয় শব্দটার সাথে জাস্ট পরিচয় করিয়ে দিলাম তাহলে এই বাক্যটার মধ্যে আমরা যেটা দেখলাম সেটা হচ্ছে এখানে এটা এই দুইটা শব্দ মিলে ফাইনাইট ভার আচ্ছা এখন এই যে ফাইনাইট ভার এখানে এটা হচ্ছে মূল ভার এই ভারকে মডিফাই করার জন্য আমি এখানে একটা অ্যাড ভার বানলাম আমি আনলাম নট নট তাহলে এই নট শব্দটা মডিফাই করছে কাকে ডান ভারকে ডান ভারকে মডিফাই করার জন্য সে নট শব্দটা ডান বার্বের আগে বসছে তাহলে বাক্যটা আগে অ্যাফারমেটিভ ছিল এখন নেগেটিভ হয়ে গেল ফাইম হ্যাজ নট ডান দা জব তাহলে নট শব্দটা একটা অ্যাডভার এই ভার্বকে মডিফাই করার জন্য সে তার আগে বসছে একটা একটা অবস্থা এখন এই ভার্বটাকে মডিফাই করার জন্য এই ভার্বটাকে মডিফাই করার জন্য যদি আমি একটা মডিফায়ার একটা অ্যাডভার্বকে তার পরে বসাই যেমন আমি যদি এই সেন্টেন্সটাকে এভাবে লিখি ফাহিম হ্যাজ ডান লিখলাম অলরেডি দা জব বাস্তবতা দেখেন ফাহিমটা এখানে সাবজেক্ট এখানে সাবজেক্ট হ্যাজ ডান বার্ব এখানেও হ্যাজ ডান বার্ব ছিল এখন এখানে একটা নট অ্যাড ভার্ব ছিল যেটা আগে বসছে আগে বসছে হিসেবে তার আগে বসে গেছে এখন এখানে একটা অলরেডি আসছে যেটা মূলত এই ভার্বের অ্যাড ভার্ব এই ভার্বে অ্যাডভার্ব তারপরে আমরা একটা অবজেক্ট এনেছি কিন্তু বাক্যটার চেহারা নষ্ট হয়ে গেছে বাক্যটার গঠন নষ্ট হয়ে গেছে ভুল যেন না হয় দেখেন ফাহিম সাবজেক্ট এটা ভার এটা অবজেক্ট কিন্তু এই অলরেডি শব্দটা যে আমি এখানে বসিয়েছি ইংরেজিতে ব্যাপারটা এভাবে হয় না এখানে যে ভার্বটা আছে এই যে ভার্বটা আছে এই ভার্বের ভার্বকে মডিফাই করার জন্য যে অ্যাডভার্বটা তার পরে আসবে ওই ওই অ্যাডভার্বটা যদি বাক্যের মধ্যে অবজেক্ট থাকে আগে অবজেক্ট বসবে এই ভার্বের অ্যাডভার্বটা এখানে এসে বসবে যাকে আমরা বাক্যের মধ্যে মুডিফায়ার হিসাবে চিনি বুঝছেন তার মানে বাক্যের মধ্যে যে মুডিফায়ার হিসেবে যে অ্যাডভার্ব আসে এই অ্যাডভার্বটা অ্যাকচুয়ালি এই ভার্বের মুডিফায়ার যেটা এখানে বসার কথা ছিল কিন্তু ইংরেজিতে বিষয়টা এভাবে হয় না ইংরেজিতে এই অ্যাডভার্ব এখানে না বসে অবজেক্টের পরে গিয়ে বসে এ কথা মনে রাখতে হবে আমি বুঝাতে পারছি মুডিফায়ার বিষয়টা করতে কাটছে আওয়াজ নাই কারো বোঝা গেছে কিনা আচ্ছা হ্যাঁ এভাবে কেন বলছি আইডেন্টিফিকেশনে কিভাবে আপনি ধরবেন জিনিসগুলো দেখাচ্ছি তাহলে আবার দেখেন আমি লিখলাম ওয়ান্স এবার আমি তখন যা বলছি এগুলো থেকে পরীক্ষায় কিভাবে প্রশ্ন আসবে এবং এই আমার কথাগুলোর উপর ভিত্তি করে আপনি জিনিসগুলো ধরতে পারেন কিনা দেখেন আমি লিখলাম ওয়ান্স আপন আ টাইম তারপর আমি একটা সেন্টেন্স লিখলাম দেয়ার ওয়াজ আ থিং একটা সেন্টেন্স লিখলাম বিশেষ পরীক্ষায় এই টাইপের প্রশ্নই আসে আর বেশি কঠিন আসে না এবং এই জায়গায় আন্ডারলাইন দিলাম এবং অপশন দিলাম নাউন ক্লস অপশন দিলাম নাউন ফ্রেজ অপশন দিলাম এজেটিভ ফ্রেজ অপশন দিলাম অ্যাডভার্ব समय टमय वाक्य कथा एग्लो क्या कथा ना कि
এক্স্যাক্টলি আমি এভাবেই বলবেন কথা হলো আমি আপনাকে বলেছিলাম বাক্যের শুরুতে কমা যুক্ত হয়ে বাক্যের শুরুতে কমা যুক্ত হয়ে একটা একবার বসে পরিপূর্ণ সেন্টেন্স কে মডিফাই করতে পারে রিয়েলি শি ইজ কিউট বলেছিলাম রেগুলারলি শি ভিজিটস মি উদাহরণ দিয়েছিলাম হুম তাহলে হাওয়েভার হাওয়েভার দে হ্যাভ ফিনিশড देयर অ্যাক্টিভিটিস হাওয়েভার হ্যাঁ তাহলে হাওয়েভার হ্যান্স ফাদার মোর देयर ফর আফটার অল এই সমস্ত শব্দগুলো কমা যুক্ত হয়ে বাক্যের শুরুতে বসে এরা অ্যাকচুয়ালি সকলেই অ্যাডভার্ব এবং এই অ্যাডভার্বগুলোর মধ্যে আরেকটা বিশেষ ভূমিকা আছে যারা একটু অ্যাডভান্স আছেন আমি একবার বললেই জিনিসটা আর ভুলবেন না মনে থাকবে হাওয়েভার কেন ব্যবহার করি ফার্স্টলি সেকেন্ডলি থার্ডলি কেন ব্যবহার করি এই শব্দগুলো আমরা ব্যবহার করি মূলত আমাদের লেখনীকে উপরের সাথে পরের আগের সাথে পরের শুরুর সাথে শেষের একটা কানেকটিভিটি মেনটেন করার জন্য হুম হ্যাঁ কানেকটিভিটি মেনটেন করার জন্য কানেক্টরস হিসাবে ব্যবহার করি তাহলে আমরা মনে করুন একটা আপনি এসআই লিখবেন বিসিএস রিটেন পরীক্ষায় পঞ্চাশ নম্বরের একটা এসআই মনে করুন আপনি পনেরো পৃষ্ঠা লিখবেন তাহলে আপনার প্রথম পৃষ্ঠায় আপনি যে ইন্ট্রোডাকশন লিখেছিলেন এম্পাওয়ারমেন্ট অফ উইমেন নিয়ে আপনি স্টার্ট করেছেন কি এম্পাওয়ারমেন্ট অফ উইমেন নিয়ে কিছু কথা দিয়ে এবং অনেক স্টেপ ওয়ান টু থ্রি ফোর অনেক কথা বলে আপনি বললেন লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট শেষে হ্যাঁ ইন ফাইনাল অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডিসকাশন অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডিসকাশন এই কথাটার মানেটা কি অর্থাৎ আপনি আগের কথাগুলোর সাথে আপনার পরের কয়েকটা সেন্টেন্সের একটা কানেকটিভিটি মেনটেন করছেন তাহলে আগের সাথে পরের কানেকটিভিটি মেনটেন করার কাজটা করে কারা কনজাংশন এই কাজ এই কাজগুলো হচ্ছে বলতে অ্যাকচুয়ালি কার কার কাজ কনজাংশনের কাজ কানেক্টরের কাজ তাহলে এই কাজগুলো অথচ আমি আপনাকে এই শব্দগুলোর সাথে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি এবং আমি আপনাকে বলে দিচ্ছি হাওয়াভার হ্যান্ডস ফার্দার মোর এরা হচ্ছে অ্যাডভার্ব তাহলে অ্যাডভার্ব কি আবার কনজাংশন হয় নাকি স্যার এটা কিয়া করেন আপনি এবং এমনটা মনে হচ্ছে না না এদের এরা হচ্ছে বিশেষ জাতের শব্দ আর অ্যাকচুয়ালি অ্যাডভার্ব কিন্তু কনজাংশনের মতো আগের কথার সাথে পরের কথার কানেকটিভিটি রক্ষা করে এই জন্য এই শব্দগুলোর একটা বিশেষ নাম আছে এদের নাম কনজাংটিভ অ্যাডভার্ব লিখে দিচ্ছি যেন ভুল না হয় এটা তো পার্সেন্ট অ্যাডভার্ব ফ্রিজ হ্যাঁ এদের নাম কি কনজাংটিভ অ্যাডভার্ব হাও এভার হ্যান্ডস ফার্দার মোর এই শব্দগুলো আচ্ছা বুঝে গেছে মনে থাকবে শব্দটা লিখে রাখেন কমা যুক্ত হয়ে যারা বসে কোন কনজাংশন যদি সরাসরি বাক্যের অংশ হিসেবে বসে কনজাংশনের কাজ করে বা আগের সাথে পরের কানেকশন সৃষ্টি করে সে তো সরাসরি কনজাংশন কিন্তু কোন একবার কমা যুক্ত হয়ে এভাবে বসবে কনজাংশন আসলে মাঝখানে তো আর কমা বসবে না হাও এবার হ্যান্ডসেপ করে যেভাবে আমরা কমা দিচ্ছি হু দ্যাট ইফ অ্যাজ সো এই ধরনের কোনো কনজাংশন যদি বসে তখন তো আমরা আর কমা ব্যবহার করি না কনজাংশন যদি কাজটা করে তাহলে তার নাম কনজাংশন হই কিন্তু কোনো অ্যাডভার্ব যদি ওই কাজ করে তাহলে তার নাম কনজাংটিভ অ্যাডভার্ব বোঝা গেছে আচ্ছা তাহলে অ্যাডভার্বের পরিচয় নিয়ে যে কথা বলেছি এই কথা থেকে পরীক্ষার প্রশ্নের ঝামেলা এবং বিষয়গুলো খেয়াল করেন তাহলে আমি বললাম ফাহিম লিখলাম কি হ্যাস অলরেডি finished his assignment with his all efforts ekta bakko likhlam fahim has already finished his assignment with his all efforts ei bakko tar moddhe already kon part of speech বলেন কাকে মডিফাই করছে ফিনিশ ভারতকে এই বাক্যের মধ্যে হিজ অ্যাসাইনমেন্ট এখানে অ্যাসাইনমেন্টটা কি নাউন বলেন না নাউন কারণ সে কি হয়েছে বলেন অবজেক্ট হয়েছে তাহলে হিজ শব্দটা কি নাউনকে যে মডিফাই করে তার নাম কি এটা 
আচ্ছা তাহলে অল কি এজেটিভ অল হচ্ছে এজেটিভ আচ্ছা তাহলে হিজ কি এজেটিভ কারণ হিজ এফোর্টস অল এফোর্টস কে কাকে মডিফাই করছে ব্যাপারটা খুব কঠিন না খুব সিম্পল কে কাকে মডিফাই করছে সে আগে বসুক আর পরে বসুক কে কাকে মডিফাই করছে ব্যাপারটা সহজ ওই ওই দুটো শব্দকে পাশাপাশি বসিয়ে দিলে যদি অর্থ মিলে বুঝবেন সে তাকে মডিফাই করছে এই শব্দের সাথে ওই শব্দের সম্পর্ক হ্যাঁ হ্যাঁ যেমন এখন হিজ এফোর্টস মিলে অল এফোর্টস মিলে তার মানে হিজ এবং অল দুটো শব্দই এফোর্টকে মডিফাই করছে সুতরাং এটাও এজেটিভ এটাও এজেটিভ আচ্ছা তাহলে আপনি দেখতে পাচ্ছেন এজেটিভ প্লাস নাউন মিলে এখানে একটা নাউন আছে কিন্তু তার শুরুতে একটা কি আছে প্রেপোজিশন আছে প্রেপোজিশন আছে আমি গতকালকে আমি গতকালকে বলেছিলাম এটা একটা দরকারি কথা হ্যাঁ আমি গতকালকে বলেছিলাম প্রেপোজিশনগুলো হচ্ছে মূলত যেখানে যেখানে প্রেপোজিশন থাকবে সেখানে সেখানে একটা একটা এটা জোড়া দেওয়ার মতো মনে করেন একটা সেন্টেন্স সেন্টেন্সের এই জায়গায় একটা প্রেপোজিশন আছে এই জায়গায় একটা প্রেপোজিশন আছে এই জায়গায় একটা প্রেপোজিশন আছে যেখানে যেখানে প্রেপোজিশন থাকবে প্রেপোজিশনের এই প্রান্ত থেকে এই প্রান্ত পর্যন্ত একটা ইউনিট ধরবেন প্রেপোজিশনের এই প্রান্ত থেকে এই প্রান্ত পর্যন্ত একটা ইউনিট ধরবেন সবাই মিলে সব সময় এক শব্দের মতো কাজ করবে ট্রান্সলেশনের মধ্যে কাজে লাগবে কথাগুলোকে এভাবে কেউ বলে না বলেন গ্রামার মুখস্থ করেন না আবার বলেন বাক্যের মধ্যে যদি এরকম প্রেপোজিশন পান মাঝখানে মাঝখানে প্রেপোজিশনের এখানে একটা প্রেপোজিশন এখানে একটা প্রেপোজিশন প্রেপোজিশনের এই প্রান্ত থেকে এই প্রান্ত পুরোটা মিলে একটা ইউনিট পুরা ইউনিটটা একটা শব্দের মতো কাজ করবে এই প্রেপোজিশন থেকে এই প্রেপোজিশন মাঝখানে যত শব্দ থাকুক পুরোটা মিলে একটা ইউনিট পুরো ইউনিটটা মিলে একটা শব্দের মতো কাজ করবে এটা একটা ফ্রেইজ হবে এটা একটা ফ্রেইজ হবে এবং এখানে একটা প্রেপোজিশন এখানে শেষ এদিকে আর কোনো প্রেপোজিশন নাই তাও প্রেপোজিশন থেকে শেষ পর্যন্ত পুরোটা মিলে একটা ইউনিট পুরোটা মিলে একটা ইউনিট এবং পুরোটা মিলে একটা শব্দের মতো কাজ করবে মনে করুন শুরুতে কোনো কিছু নাই কিন্তু এখানে এসে প্রেপোজিশন পর্যন্ত আসছে এখান থেকে প্রেপোজিশন পর্যন্ত এটা পুরোটা মিলে একটা ইউনিট এই পুরো ইউনিটটা মিলে একটা শব্দের কাজ করবে এই এই জিনিসটা মাথায় রাখবেন একটা প্রেপোজিশন মানে একটা জোড়া একটা প্রেপোজিশন মানে একটা জয়েন এখানে ব্রিজ ব্রিজ ব্রিজের একটা স্পান আরও একটা স্পান দুই স্পানের মাঝখানে যেখানে জোড়া যেখানে জয়েন ওখানে একটা প্রেপোজিশন এভাবে চিন্তা করবে পরে কিভাবে কতটা কাজে লাগবে দেখাচ্ছে তাহলে প্রেপোজিশন যেহেতু এখানে আসছে তাহলে এখান থেকে শুরু করে এখান পর্যন্ত পুরোটা মিলে একটা ইউনিট আচ্ছা তাহলে এই বাক্যের মধ্যে আমরা দেখছি ফাহিম হচ্ছে সাবজেক্ট হ্যাজ অলরেডি ফিনিশড পুরোটা মিলে ভার পুরোটা মিলে কি ভার তাহলে হিজ অ্যাসাইনমেন্ট পুরোটা মিলে কি অবজেক্ট পুরোটা মিলে অবজেক্ট আচ্ছা তার মানে এখানে যেহেতু প্রেপোজিশন আসছে এখান থেকে পুরোটা মিলে একটা ইউনিট এখন আমরা পেয়ে গেছি সাবজেক্ট তারপরে কি ভার তারপরে অবজেক্ট এরপরে এই অংশটার নাম কি মুরিফায়ার এবং মুরিফায়ার মুরিফায়ার হিসেবে খেয়ে বসে একবার সুতরাং এটার নাম কি একবার একটা শব্দ না এক গুচ্ছ শব্দ এই প্রান্ত থেকে এই প্রান্ত একাধিক শব্দ একটা ইউনিট এই প্রান্ত থেকে এই প্রান্ত একাধিক শব্দ একটা ইউনিট এই একটা ইউনিট মানে একটা ফ্রেজ একটা ইউনিট মানে একটা ফ্রেজ এই ফ্রেজটা মূলত অ্যাডভার্বের কাজ করেছে বলে এটার নাম কি ফ্রেজ অ্যাডভার্ব ফ্রেজ বুঝতে পারছি তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই যে সেন্টেন্সের মধ্যে মুডিফায়ার হিসেবে অ্যাডভার্ব বসে এই অ্যাডভার্বটা সাধারণত এই যে আপনি ক্লিস টু ফেল পেজ সেভেন্টি থ্রি সেভেন্টি ফোরে আছে মুডিফায়ার্স আর ইউজুয়ালি আর প্রেপোজিশনাল ফ্রেজ এইরকম একটা কথা লেখা আছে প্রেপোজিশনাল ফ্রেজ কেন বলা হয় জানেন অর্থাৎ মূলত নাউনের শুরুতে প্রেপোজিশন দিয়ে তাকে মুডিফায়ার বানানো হয়েছে ব্যাপারটা এরকম তাহলে একটা অ্যাডভার্ব একটা অ্যাডভার্ব একটি মাত্র শব্দ যেমন হবে একটা অ্যাডভার্ব এক গুচ্ছ শব্দ হতে পারে এক গুচ্ছ শব্দ হলে তখন তার নাম অ্যাডভার্ব ফ্রেজ আচ্ছা এবার আসেন তাহলে আমাদের কাছে তিনটা শব্দ একটা হচ্ছে কি হোয়েন আর একটা হচ্ছে হচ্ছে হয়ার আর একটা শব্দ হচ্ছে কি হাও হ্যাঁ হোয়েন মানে হচ্ছে এটা আমরা জানি সময় প্রকাশ করে হয়ার হচ্ছে এটা স্থান প্রকাশ করে এবং হাও হচ্ছে কোনো কাজের ধরন প্রকাশ করে তাহলে অ্যাডভার্বের কাজই হচ্ছে এই এই হোয়েন হয়ার এবং হাউ প্রশ্নের উত্তরে আমরা যা পাবো তা সবসময় অ্যাডভার্ব হয় আবার ওয়েন ওয়ার অ্যান্ড হাউ ওয়েন ওয়ার অ্যান্ড হাউ ওয়েন ওয়ার অ্যান্ড হাউ এই তিনটি শব্দের অ্যান্সারে আমরা যা পাই তা কিন্তু অ্যাডভার্ব হয় একবার কিছু শব্দ আছে যারা জন্মগতভাবে অ্যাডভার্ব হিসেবেই আসছে 
যেমন ধরুন আমি লিখলাম নেয়ার আমি লিখলাম দেয়ার আমি লিখলাম হেয়ার আমি লিখলাম সোন আমি লিখলাম ফার্স্ট এ আমি লিখলাম নট এই শব্দগুলো কিন্তু গঠনগতভাবে জন্মগতভাবে এরা কিন্তু অ্যাডভার এদের অ্যাডভার হওয়ার জন্য কোনো বিষয় লাগে না এরা অ্যাকচুয়ালি বেসিকলি গঠনগতভাবে তারা অ্যাডভার হিসাবে ব্যবহার হয় কিন্তু এই গঠনগত অ্যাডভার্বগুলো ছাড়াও পৃথিবীতে যে সকল শব্দ হোয়েন হোয়ার অ্যান্ড হাউ প্রশ্নের উত্তর দেয় সকল শব্দ অ্যাডভার্ব হোয়েন হোয়ার অ্যান্ড হাউ এখন এই অ্যাডভার্বকে তাহলে স্যার তাহলে তো ইংরেজিতে লিমিটেড কিছু শব্দ দেখি আমরা নেয়ার দেয়ার হেয়ার সোন ফার্স্টের মতো কিছু শব্দ এরা অ্যাডভার্ব যেমন আমাদের কাছে কতগুলো নেগেটিভ শব্দ আছে না যেমন আমি লিখলাম মনে করেন হার্ডলি হ্যাঁ মনে করেন আমি লিখলাম মনে করেন নেভার হ্যাঁ এই এই সমস্ত শব্দগুলো কি অ্যাডভার্ব কিন্তু আপনি দেখেন আমি একটা নাউন লিখলাম মন দিয়ে শুনবেন নাউন লাইব্রেরি এটা মানে কি লাইব্রেরির নাম না মনে করুন আমি লিখলাম মনে করেন কলেজ কলেজ এটা একটা নাউন না নাউন তাহলে কিছু শব্দ আছে জন্মগত ভাবে অ্যাডভার কিন্তু আমরা যে কোন একটা নাউন থেকে অ্যাডভার গঠন করে ফেলতে পারবো যদি ওই নাউনটাকে ওই নাউনটাকে এই হোয়েন হোয়ার অ্যান্ড হাউ প্রশ্নের উত্তরের সাথে মিলানো যায় যেমন আমি আমি লিখলাম ইন ইন লাইব্রেরি শুধু লাইব্রেরি যখন বলেছি তখন সে হচ্ছে লাইব্রেরির নাম একটা নাউন কিন্তু আমি যখন ইন দ্য লাইব্রেরি বললাম তখন লাইব্রেরির ভেতরের জায়গাটা বোঝাচ্ছে মনে করুন আমি লিখলাম কলেজ হ্যাঁ আমি যদি লিখি অ্যাট কলেজ তাহলে কলেজের কাছে একটা জায়গা বোঝাচ্ছে মনে করুন আমি লিখলাম মর্নিং তাহলে মর্নিং একটা নাউন তাহলে আমি যদি বলি অ্যাট মর্নিং তাহলে মর্নিং হচ্ছে সকাল এটা একটা নাউন কিন্তু হ্যাঁ সময়ের নাম কিন্তু যখন আমি বলবো অ্যাট মর্নিং তাহলে এখানে সময়ের ভেতরে একটা অবস্থান বোঝাচ্ছে অর্থাৎ হ্যাঁ হোয়েন প্রশ্নের উত্তর হোয়েন প্রশ্নের উত্তর হোয়েন 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 ডু ইউ ডু দিস হোয়েন ডু ইউ ডু দিস আই ডু দিস অ্যাট মর্নিং ইন দ্য মর্নিং বলতে পারে তাহলে অ্যাট শব্দ তার মানে নাউনের শুরুতে প্রেপোজিশন এসে নাউনগুলো অ্যাট বারবার রূপান্তরিত হয় তাহলে শুধু লাইব্রেরি নাউন শুধু কলেজ নাউন শুধু মর্নিং নাউন কিন্তু ইন লাইব্রেরি অ্যাট কলেজ অ্যাট মর্নিং যখন প্রেপোজিশন যুক্ত হয়ে আসছে তারা সকলে কি হয়ে গেছে অ্যাডবার্বে রূপান্তরিত হয়েছে এই কথা একটা পয়েন্ট গেল তাহলে আমরা অ্যাডবার্বকে চিনবো হোয়েন হোয়ার এবং হাও প্রশ্নের উত্তরে যা পাই তা অ্যাডবার্ব জন্মগত কিছু অ্যাডবার্বের অ্যাডবার্ব দেখলাম যে কোনো নাউনের আগে প্রেপোজিশন দিয়ে এই টাইপের প্রেপোজিশন দিয়ে নাউনকে আমরা অ্যাডবার্ব বানাতে পারি আচ্ছা একটা পয়েন্ট গেল আর একটা পয়েন্ট হলো মনে করুন আমি লিখলাম ফ্রেন্ড এখন ফ্রেন্ডকে তো আমি প্রেপোজিশন দিয়ে নাউন বানাতে অ্যাডভার বানাতে পারি না ইন ফ্রেন্ড অ্যাট ফ্রেন্ড বাই ফ্রেন্ড প্রেপোজিশন হবে না কারণ সেটা হোয়েন হোয়ার এবং হাউ দিয়ে উত্তর আসে না এই জন্য যে কোনো নাউনের শুরুতে ইন বসিয়ে দিলে সে অ্যাডভার হয়ে যাবে এমন কিছু কিন্তু ঘটে না খেয়াল রাখতে হবে কিন্তু আচ্ছা এখন আমরা জানি আমরা জানি এই যে দেখেন হ্যাপি আমি লিখলাম মনে করেন পোলাইট হুম আমি লিখলাম মনে করেন নর্মাল নর্মাল আচ্ছা এই শব্দগুলো হচ্ছে এজেটিভ এজেটিভ এই পয়েন্টটা একটু ইমসিকিউতে ইম্পর্টেন্ট একটু মন দিয়ে শুনবেন এই শব্দগুলো হচ্ছে কি এজেটিভ তাহলে আমাদের যদি বাক্যের মধ্যে এজেটিভ না বসিয়ে অ্যাডভার্ব বসাতে হয় অথবা এজেটিভ থেকে অ্যাডভার্ব গঠন করতে হয় জেনারেল একটা নিয়ম হচ্ছে তাদের সাথে আমরা অ্যালোয়াই যোগ করে দিব যেমন হ্যাপি হ্যাপিলি পোলাইট পোলাইটলি নর্মাল নর্মালি অ্যালোয়াই যোগ করে দিলেই পরে এজেটিভ থেকে আমরা কি পেয়ে যাই অ্যাডভার্ব পেয়ে যাই তাহলে নাউনের শুরুতে প্রেপোজিশন দিয়ে আমরা অ্যাডভার্ব গঠন করলাম একটা পয়েন্ট ছিল দ্বিতীয় পয়েন্ট হচ্ছে এজেটিভের সাথে অ্যালোয়াই যোগ করে আমরা কি গঠন করতে পারি অ্যাডভার্ব গঠন করতে পারি এবার দেখেন আমি লিখলাম ফাদার আমি লিখলাম মাদার আমি লিখলাম ফ্রেন্ড এটা ইম্পর্টেন্ট পরীক্ষা এই জন্য ইম্পর্টেন্ট হওয়ার কারণে অনেকে আগে থেকে হয়তো জানেন যারা জানেন একটু চুপচাপ শুনবেন এগুলো হচ্ছে নাউন এরা এজেটিভ ছিল তার সাথে অ্যালোয়াই যুক্ত করে অ্যাডভার্ব গঠন করেছে এরা হচ্ছে নাউন এই নাউনের সাথে অ্যালোয়াই যুগ করে আমরা যেমন আমি লিখলাম মনে করেন ফাদার লি আমি লিখলাম মনে করেন মাদার লি আমি লিখলাম ফ্রেন্ড 
লি তাহলে নাউন থেকে আমরা এল ওয়াই যুক্ত করে একবার এজেটিভ গঠন করেছি দেখেন নাউন নাউনের সাথে এল ওয়াই যুক্ত করে আমরা যা পেয়েছি তা হচ্ছে কি এজেটিভ এবার মন দিয়ে শুনেন কথা কি বলতে চাচ্ছি এজেটিভ এর সাথে এজেটিভ প্লাস এল ওয়াই দিয়ে আমরা অ্যাডভার্ব পেয়েছি ইকুয়াল টু অ্যাডভার্ব পেয়েছি আবার নাউনের সাথে নাউন প্লাস এল ওয়াই দিয়ে আমরা এজেটিভ পেয়েছি এখন এই এল ওয়াই যুক্ত শব্দটার এই এজেটিভটার একটা অ্যাডভার্ব আমার দরকার কিভাবে দরকার হতে পারে দরকারটা একটু দেখাই দরকারটা একটু দেখেন আমি যদি বলি সি বিহেভড মি লিখলাম কি ফাদারলি একটা স্যান্ডাইজ লিখলাম তাহলে আপনার গত ক্লাস আজ গতকালকের ক্লাস এবং আজকের ক্লাস যারা করেছেন অন্তত তারা সকলেই এইটুকু পারেন এ ব্যাপারটা এইটুকু ক্লিয়ার আপনার কাছে এটা সাবজেক্ট এটা ভার এটা অবজেক্ট আর আপনি এইটুকু জানেন সাবজেক্ট বা অবজেক্টের পরে যদি কোনো শব্দ আসে তাহলে তাই সে মডিফায়ার হয় কারণ অন্য কোনো পরিচয়ে অন্য কোনো নামে অন্য কোনো শব্দ এখানে বাড়তে আসার কোনো অধিকার কোনো সুযোগ কিন্তু নাই তাহলে আমরা পেয়ে গেছি সাবজেক্ট আমরা পেয়ে গেছি ভার আমরা পেয়ে গেছি অবজেক্ট তাহলে সাবজেক্ট বা অবজেক্টের পরে কোনো শব্দ আসলে তাকে মডিফায়ার হতে হবে মডিফায়ার হতে হলে তাকে অ্যাডভার্ব হতে হয় এবার পড়েছি মাইনকার চিপাই মাইনকার চিপাটা কি আমাদের কাছে যে শব্দটা আছে ওই শব্দটার আমাদের কি দরকার অ্যাডভার্ব দরকার কিন্তু এই শব্দটা এজেটিভ এই এজেটিভকে আমরা অ্যাডভার্ব বানাবো তাহলে আমরা এজেটিভকে এল ওয়াই যুক্ত করে অ্যাডভার্ব বানিয়েছিলাম আর এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি আগে থেকেই এল ওয়াই আছে আগে থেকেই যদি এল ওয়াই থাকে কোনো এজেটিভকে অ্যাডভার্ব করার ক্ষেত্রে আগে থেকে যদি এল ওয়াই থাকে তাহলে তাহলে যে কাজটা করতে হবে এখানে একটা সূত্র মনে রাখতে হবে ইনা ড্যাশ ওয়ে ইনা ড্যাশ ম্যানার ইনা ড্যাশ ফ্যাশন তিনটা শব্দ এই এই ব্যাপারটা এটা কিন্তু মুখস্থ করে রাখতে হবে এবং এটা একটা সূত্রের মতো এবং এটাই এটা কিন্তু স্ট্রাকচার এটা কোনো কৌশল দিচ্ছে এরকম না এটা ইংরেজি স্ট্রাকচার এভাবেই হয় তাহলে হি বিহেভড মি ফ্রেন্ডলি নয় ফাদারলি নয় বলতে হবে ইনা ফাদারলি ওয়ে ইনা ফ্রেন্ডলি ম্যানার ইনা ফ্রেন্ডলি ফ্যাশন এই তিনটা শব্দ থেকে যে কোনো একটা শব্দ অর্থাৎ এই শূন্য স্থানের মধ্যে অ্যালোয়াই যুক্ত শব্দটা বসিয়ে দিয়ে ইনা ড্যাশ ওয়ে ইনা ড্যাশ ম্যানার ইনা ড্যাশ ফ্যাশন এই তিন কাজ করতে হবে আমি যেতে পারছি তাহলে বলেন অ্যাডভার্ব অ্যাডভার্ব হচ্ছে হোয়েন ওয়ার অ্যান্ড হাউ প্রশ্নের উত্তরে যা পাই তা অ্যাডভার্ব সে যা যেই ধরনের শব্দই হোক না কেন ইভেন আমরা কোনো নাউনের শুরুতে প্রেপোজিশন দিয়ে নাউনকেও অ্যাডভার্ব হতে দেখলাম আবার কিছু শব্দ আছে যারা বেসিকলি অ্যাডভার্ব নেয়ার দেয়ার হেয়ার সোন ফাস্ট হার্ডলি স্কেয়ারলি শ্যালডম হ্যাঁ এ সমস্ত শব্দ আবার দেখেছি এজেটিভের সাথে অ্যালোয়াই যুক্ত করে আমরা অ্যাডভার্ব গঠন করি যেমন হ্যাপি হ্যাপিলি পোলাইট পোলাইটলি এরপরে আমরা দেখেছি কি অ্যালোয়াই যুক্ত এজেটিভ অ্যালোয়াই যুক্ত এজেটিভকে যখন আবার অ্যাডভার্ব করতে হয় তাহলে আবার আরেকটা অ্যালোয়াই দিয়ে ফ্রেন্ড লিলি ফাদার লিলি মাদার লিলি দুইটা অ্যালোয়াই দিবে এমনটা নয় তখন আমরা অ্যালোয়াই যুক্ত শব্দটা শূন্য স্থানে রাখবো আর এই সূত্র ব্যবহার করব আমরা বলবো ইনা ফ্রেন্ডলি ওয়ে ইনা মাদারলি ওয়ে ইনা 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 ফ্রেন্ডলি ফ্যাশন ইনা ফ্রেন্ডলি ম্যানার এভাবেই এই কাজটা করবো এটা পরীক্ষায় এমসি কিউর জন্য ইম্পর্টেন্ট একটা পয়েন্ট ছিল আশা করি বুঝবেন বা বুঝছেন হ্যাঁ এই হচ্ছে কথা এবার আসেন এর পরের কথা আমাদের কাছে অ্যাডভার্ব নিয়ে আমি একটু দ্রুত কথা বলছি কারণ হচ্ছে আমি একটা টপিক মানে ক্লাসের ডিউরেশন লম্বা হোক আর ছোট হোক যে টপিকটা ধরেছে ওই টপিকটা ওই দিনে যেন শেষ হয়ে যায় পরের দিনের জন্য অর্ধেক না যেন থাকে এবার আসেন তাহলে আমাদের কাছে একটা জিনিস গুরুত্ব দিয়ে জেনে রাখতে হবে সেটা হচ্ছে সিকুয়েন্স অফ অ্যাডভার্ব সিকুয়েন্স অফ অ্যাডভার্ব এখন আর একটা জিনিস খেয়াল করেন সেটা হচ্ছে সিকুয়েন্স অফ এজেটিভ সিকুয়েন্স অফ এজেটিভ ব্যাপারটা কি যদি বাক্যের মধ্যে একই সেন্টেন্সে একাধিক একাধিক অ্যাডভার্ব একাধিক এজেটিভ পর 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 গুচ্ছ আকারে আসে তিনটা এজেটিভ পর পর বসছে তিনটা অ্যাডভার্ব পর পর বসছে এমনটা যদি ঘটে তাহলে ইচ্ছা মতো অ্যাডভার্ব কিন্তু বসানো যাবে না কারণ কারণ অ্যাডভার্বের যে তিনটা প্রকার অ্যাডভার্বের যে তিনটা প্রকার আমরা দেখেছি সেটা হচ্ছে মনে করেন একটা হচ্ছে অ্যাডভার্ব অফ ম্যানার 
যেটা আমরা হাউ দিয়ে প্রশ্ন করলে পাই হ্যাঁ আর একটা হচ্ছে অ্যাডভার্ভ অফ প্লেস যেটা আমরা হুয়েন হয়ার দিয়ে প্রশ্ন করলে পাই আর একটা হচ্ছে অ্যাডভার্ভ অফ টাইম এটা হচ্ছে আমরা হুয়েন দিয়ে প্রশ্ন করলে পাই হ্যাঁ এই হচ্ছে অ্যাডভার্ভ তিন প্রকার অ্যাডভার্ভের কিন্তু আরও প্রকার আছে মনে করুন অ্যাডভার্ভ অফ কজ অ্যান্ড ইফেক্ট অ্যাডভার্ভ অফ অ্যাফারমেশন অ্যান্ড নেগেশন অ্যাডভার্ভ অফ রেজাল্ট ইভেন এভাবে অনেকগুলো আছে অ্যাডভার্ভ অফ ইন্টেন্সিটি মানে ডিগ্রি হ্যাঁ তাহলে এই যে অ্যাডভার্ভের বিভিন্ন প্রকার আছে অ্যাডভার্ভ অফ ইন্টেন্সিটি বললাম কজ ইফেক্ট বললাম অ্যাফারমেটিভ নেগেটিভ বললাম অন্যান্য যে অ্যাডভার্ভের আরও প্রকার ভেদগুলো আছে মনে রাখবেন সবগুলো প্রকার কিন্তু অ্যাডভার্ভ অফ ম্যানারের অন্তর্ভুক্ত বাকি দুই প্রকার হচ্ছে অ্যাডভার্ভ অফ প্লেস অর্থাৎ জায়গা বোঝাবে অ্যাডভার্ভ অফ টাইম সময় বোঝাবে অ্যাডভার্ভ তাহলে কয় প্রকার হলো বেসিকলি অ্যাডভার্ভ কয় প্রকার তিন প্রকার ম্যানার প্লেস টাইম ম্যানার প্লেস টাইম ম্যানার প্লেস টাইম একটা বাক্যের মধ্যে যখন তিন তিন জাতের অ্যাডভার্ভ একসাথে আসবে তখন আপনাকে মনে রাখতে হবে এম পি টি এম পি টি এই কথাটা মাথায় রাখবেন ম্যানার প্লেস টাইম মনে করুন আপনার ছোট বোন জাস্ট ফর এক্সাম্পল মনে করো তোমার আপু আর আমার ফ্রেন্ড সে আমেরিকা চলে গেছে অনেক আগে তোমার সাথে অনেকদিন পর আমার দেখা আমি বললাম কি অবস্থা তোমার আপু কোথায় তুমি বললাম সে এখন আমেরিকায় আছে এবং ভালো আছে সে এখন এখন সে কোথায় আমেরিকায় কেমন আছে ভালো আছে তিনটা একবার বাসছে এখন কখন এখন কোথায় আমেরিকায় কেমন আছে ভালো আছে তিনটা কথা এখন আমি লিখলাম শি ইজ ইন ইউএস এ নাও ওয়েল লিখলা এরকম ইচ্ছে মতো আন্দাজি শব্দের পর শব্দ বসিয়ে দিলে কোনো সেন্টেন্স হবে এই জায়গাটা ইংরেজিতে স্ট্রিক্টলি ফলো করা হয় বিশেষ করে সিকুয়েন্স অফ অ্যাডবার খুব গুরুত্ব দিয়ে মানা হয় এবং এটা থেকে পরীক্ষায় প্রশ্ন আসে আজকে থেকে আর ভুল যেন না হয় দেখো ইন ইউএস এ অ্যাডবার ফর প্লেস তাহলে তুমি ম্যান আর প্লেস টাইমের জায়গায় তুমি করছো প্লেস পিটিএম পিটিএম করে ফেলছো আসলে হবে এম পিটি ম্যানার প্লেস টাইম তাহলে শুদ্ধভাবে কি এই সেন্টেন্সের মধ্যে কোনো ভুল আছে কোথায় দেখো শি ইজ তাহলে প্রথমে হচ্ছে কি ম্যানার শি ইজ ওয়েল তার হচ্ছে প্লেস ইন ইউএস এ কখন নাও এখন সেন্টেন্সটা শুদ্ধ তাহলে এটা ইনকারেক্ট আর এটা হচ্ছে কি কারেক্ট মনে থাকবে জটিল লম্বা কোনো এক্সাম্পল দেওয়ার একেবারেই দরকার নাই এটুকুই যথেষ্ট একটা সেন্টেন্সে যখন একটা সেন্টেন্সে যখন তিনটি অ্যাডবার একসাথে আসবে তখন মেনে চলবো ম্যান আর প্লেস টাইম ম্যান আর প্লেস টাইম এম পি টি এম পি টি প্রথমে ম্যান আর আচরণ তারপরে প্লেস তারপরে কি টাইম এখন যদি কেউ আমাকে প্রশ্ন করো স্যার আমি যদি এখানে এই বাক্যের মধ্যে নাওটাকে আগে নিয়ে আসি বাক্যের মধ্যে কি কোনো সমস্যা হবে নৌ সমস্যা যদি তুমি বলো নাও শি ইজ ওয়েল ইন ইউএস এ অথবা তুমি যদি বলো ইন ইউএস এ শি ইজ ওয়েল নাও কোনো সমস্যা নেই যদি তুমি আগে নিয়ে আসো কারণ একটা অ্যাডভার্ভের অবাধ স্বাধীনতা আছে বাক্যের শুরুতে গিয়ে বসা কিন্তু যখন সে শুরুতে আসে তখন তার ভূমিকাটা কি ওই অ্যাডভার্ভের অর্থের উপর জোর প্রদান করা ওই অ্যাডভার্ভ তার অর্থের উপর কি প্রদান করা জোর প্রদান করা আশা করি এটাও বুঝছো আমি একেবারে খুব কম কথাই বোঝালাম তাহলে দেখি বলো শি ভিজিটস মি ওয়েন আই ওয়াজ সিক হ্যাঁ আচ্ছা সি ভিজিটেড লিখ লিখলাম এবার দেখো সি হচ্ছে সাবজেক্ট ভিজিটেড হচ্ছে ভার ভার মি হচ্ছে অবজেক্ট আচ্ছা এখন আমি একটা কাজ করলাম আমি বললাম হোয়েন আই ওয়াজ সিক এই জায়গাটা আন্ডারলাইন করে দিলাম এবং বললাম কি নাউন ফ্রিজ উত্তর উত্তর আগে বলবো না এবার আমি বললাম কি অ্যাডবার ফ্রিজ এবার আমি বললাম অ্যাডবার ক্লস তার আমি বললাম কি এবার আমি বললাম কি অ্যাজেটিভ ক্লস দেখি এবার বলো উত্তর কোনটা হবে বলো শি ভিজিটেড মি ওয়েন আই ওয়াজ সিক তাহলে আমি বলেছিলাম কি এই যে লেখা আছে হাউ হয়ার হুয়েন সময় স্থান এবং কোন কাজের ধরন বুঝালে তখন তাকে আমরা কি বলবো অ্যাডবার তাহলে এখানে সময় বুঝাচ্ছে না ওয়েন আই ওয়াজ সিক তাহলে সে অ্যাডবার তাহলে ওয়েন আই ওয়াজ সিক এই পুরো অংশটার পরিচয় কি অ্যাডভার এবার বলো এখানে একটা সাবজেক্ট এবং একটা ভার বাঁচে না একটা সাবজেক্ট একটা ভার বাঁচে না সাবজেক্ট এবং ভার থাকলে তখন তাকে আমরা কি বলি ক্লস গতকাল বলছিলাম তখন সুতরাং এটা উত্তর কি অ্যাডভার ক্লস তাহলে এটা হচ্ছে অ্যাডভার ক্লস প্রতি বছর এই জায়গা থেকে প্রশ্ন আসে তুমি গত চারটা বিসিএস এর প্রশ্ন না প্রত্যেকটাতে এই টাইপের প্রশ্ন আসছে 
দেখি এবার একটু একটু জামালা জামালাই পড়ো কিনা দেখি দেখি বলো শি হ্যাঁ শি টোল্ড মি দ্য টাইম দ্য টাইম when acha edike likhi when when she arrived ekta sentence liklam dekha jay ha dekha jacche to dekho she subject told bar me object ami bollam when she arrived when she arrived dekhi eta eta ki bolo sequence of adjective ami pore bolbo dekhi eta bolo to adverb clause ha b number liklam adjective clause कारो को उत्तर अच्छा देखो एक जन शुद्ध उत्तर दिए देखो से सबजेक्ट मन दिए सुनवा কনফিউশন যেন আর না হয় টুল্ড হচ্ছে ভার্ব মি হচ্ছে অবজেক্ট এখন সে টুল্ড মি দ্য টাইম এটা হচ্ছে অবজেক্ট টু অর্থাৎ দ্বিতীয় অবজেক্ট একটা ভার্বের দুইটা অবজেক্ট অবজেক্ট ওয়ান অবজেক্ট টু এরকম হতেই তো পারে আচ্ছা এখন ওয়েন 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 সি ওয়া সি অ্যারাইভড এই পুরো অংশটা মডিফাই করছে কাকে বলো টাইম কি বলো না কাকে টাইম শব্দটাকে समय क्या टाइम शब्द टाइम शब्द पार्थक्य এখানে when she arrived এই পুরো অংশটা মডিফাই করছে টাইম শব্দটাকে কিন্তু এখানে when i was sick এই কথাটা মডিফাই করছে visit কে visit visit হচ্ছে verb verb কে যে মডিফাই করে সেটা adverb এখানে তো টাইম শব্দটা নাই কথা বলছো কিনা দেখি আরেকটা বলো এই এই দুইটার পার্থক্যটা কি বোঝা গেছে आवाज দাও হ্যাঁ গুড लिखल से कई थे जानिना से कथा थे कारण हम नौ बार्ड के मोडिफाई कर क्षेत्र ख्याल रखबो এবং আমি এই যে লাস্টের দুইটা ক্লজ এবং ফ্রেজের এক্সাম্পল দেখালাম এই কথাটার ইঙ্গিত আমি আগে অন্যভাবে দিয়েছি ব্যাপারটা একটু মনে করিয়ে দিচ্ছি দেখো সাবজেক্ট ভার্ভ অবজেক্ট মডিফায়ার তোমাকে কি বলেছিলাম এই যে ভার্ভটা আছে ভার্ভের আগে যদি কোনো অ্যাডভার্ভ আসে তাহলে সে আগে বসে যাবে কিন্তু ভার্ভের পরে যদি কোনো এখানে যদি কোনো অ্যাডভার্ভ আসে তাহলে সে ঠিক এই এখানে না বসে সে কিন্তু এদিকে এসে এখানে এসে বসবে এই জায়গায় এসে বসবে অবজেক্টের আগে বসবে না देखो सिकुएंस 
অর্থাৎ একটি বাক্যের মধ্যে যখন একাধিক অ্যাডভার্ব আসবে তখন আমরা মেনে চলবো ম্যান আর প্লে স্টাইল এম পি টি এম পি টি কিন্তু একটা বাক্যের মধ্যে যখন একাধিক এজেটিভ আসবে এজেটিভ আসলে কি তখনও তখন কি এরকম কোনো নিয়ম আছে কি হ্যাঁ আছে অবশ্যই তোমরা বই পড়ছো হ্যাঁ তাহলে দেখি বলো অপসাকম এটা মাথায় রাখবা আমি আমার বইতে আছে যারা বই পড়ছো অপসাকমটা বুঝছো কিনা বুঝে দিতে হবে কিটা বলো দেখো হ্যাঁ অপসাকম উপি এই শব্দটা মাথায় রাখবা এস এইচ হ্যাঁ এ তারপরে হচ্ছে এ সি দিয়ে একটা একটু দূরে দূরে লিখি ও এম অর্থাৎ যখন যখন একটা সেন্টেন্সে একাধিক এজেটিভ আসবে এজেটিভের সিকোয়েন্সটা একটু এরকম এটা হচ্ছে মূলত ওপেনিয়ন আর এটা হচ্ছে মূলত শেপ এটা হচ্ছে মূলত এইচ এটা হচ্ছে মূলত কালার বানানো ভাবে লিখলাম তারপরে লিখলাম অরিজিন তারপরে লিখলাম ম্যাটেরিয়াল এভাবে হবে আচ্ছা কারো কাছে যদি বই না থাকে তার জন্য কষ্ট করে লিখলাম তাহলে শব্দটা কি অপসাকম আবার ক্লিয়ার করে আবার দেখি বলো ও পি এস এইচ এ সি ও এম এভাবে হবে এখানে হচ্ছে ম্যানার প্লেস টাইপ তিনটা এখানে কিন্তু বেশি ওপেনিয়ন শেপ এইচ কালার অরিজিন এবং মেটেরিয়াল মনে করো আমি বললাম শি লিভস ইন আ রেড শি লিভস ইন আ রেড তারপরে লার্জ তারপরে লিখলাম কি আমেরিকান কনক্রিট বিল্ডিং সে একটা বিল্ডিং এ থাকে এবং এই বিল্ডিং এর বর্ণনা দিতে গিয়ে বিল্ডিং নিয়ে অনেক কথা অনেক এজেটিভ লিখলাম আমি বললাম কি সে যে বিল্ডিং এ থাকে বিল্ডিংটা লাল লাল হ্যাঁ কালার লার্জ লার্জ মানে বড় লার্জ মানে বড় হ্যাঁ এখানে লার্জ মানে বড় দেখো ওপেনিয়ন এটা দেখো ওপেনিয়ন এটা হচ্ছে মতামত হ্যাঁ ওপেনিয়ন মতামত বুঝার জন্য বুঝে দিচ্ছি একেবারে আমেরিকান 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 মানে হচ্ছে অরিজিন আমেরিকান মানে কি অরিজিন তার কনক্রিট কনক্রিট হচ্ছে মেটেরিয়াল ঠিক আছে মেটেরিয়াল বিল্ডিং তো নাও নই তাহলে তুমি খেয়াল করে দেখো এখানে আমি যে শব্দগুলো লিখেছি র্যাট লার্জ আমেরিকান কনক্রিট বিল্ডিং বাংলাদেশে মনে করে একটা আমেরিকান বিল্ডিং আছে বিল্ডিং তো বাংলাদেশে কিন্তু বিল্ডিংটার স্বত্বাধিকারী আমেরিকান এই জন্য আমেরিকান যেমন আমাদের বাংলাদেশে কিন্তু এরকম আমেরিকান হাসপাতাল আছে ক্রিস্টিয়ান মেমোরিয়াল হসপিটাল হ্যাঁ ফান্ডেড বাই ইউএসএ এই টাইপের আচ্ছা এখন এই যে লিখলাম সি লিভস ইন আ র্যাড লার্জ আমেরিকান কনক্রিট বিল্ডিং দেখে তোমার কাছে মোটেও মনে হবে না এখানে কোনো ভুল আছে কিন্তু শুদ্ধ না ভুলটা কোথায় সিকোয়েন্স অফ এজেটিভ সিকোয়েন্স অফ এজেটিভ তাহলে দেখো প্রথমে বসবে মতামত মতামত মানে কি বিল্ডিংটা কি সুন্দর অসুন্দর এজেটিভ অফ কোয়ালিটি এজেটিভ অফ কোয়ালিটি হচ্ছে মতামত কোয়ালিটি মানে কোয়ালিটি মানে কোয়ালিটি মানে শুধু গুণ না কোয়ালিটি মানে দোষও হতে পারে যখন পজিটিভ হয় তখন তাকে আমরা পজিটিভ কোয়ালিটি বলি যখন নেতিবাচক কোনো কিছু বোঝায় তখন তারে আমরা নেগেটিভ কোয়ালিটি বলি যেমন শি ইজ আ নটোরিয়াস গার্ল এখানে নটোরিয়াস এজেটিভ অফ কোয়ালিটি কিন্তু আমি যদি বলি শি ইজ আ ট্যালেন্টেড ট্যালেন্টেড গার্ল তাহলে এখানে ট্যালেন্টেড এটাও কিন্তু এজেটিভ অফ কোয়ালিটি পজিটিভ হলে পজিটিভ কোয়ালিটি নেগেটিভ হলে নেগেটিভ কোয়ালিটি এভাবে তাহলে কোয়ালিটি বলতে যা তা হচ্ছে মতামত কারণ শি ইজ আর ট্যালেন্টেড এটা আমার মত সে ট্যালেন্টেড নাও হইতে পারে সে এমন একটা কাজ করলো যেটা আমার কাছে মনে হয়েছে অনেক সুপার ট্যালেন্টেড কিছু কিন্তু কাজটা হচ্ছে সে দীর্ঘ কয়েক বছর মুখস্ত করে এই জিনিসটা ছাড়া আর কিছুই পারে না তাহলে এটা আমার নিজস্ব মত এই ব্যাপারটা এই জন্য এজেটিভ অফ কোয়ালিটিগুলোকে আমরা মতামত হিসেবে নিব ওপেনিয়ন আচ্ছা তারপর হচ্ছে সেই মনে করো সে যে বিল্ডিং এ থাকে বিল্ডিংটা লম্বা মনে করো আমি বললাম বিল্ডিংটা গোলাকার হ্যাঁ তাহলে বিল্ডিংটা এভাবে কোনো একটা শেপ নিয়ে যদি কোনো কথা আসে তাহলে এরপরে শেপটা বসবে তারপরে হচ্ছে এইচ এইচ মানে হচ্ছে 
মনে করো আমি যদি এখানে বলতাম শি লিভস ইন আ আমি এভাবে লিখতাম শি লিভস ইন আ ইন এন ওল্ড ওল্ড মানে হচ্ছে এজ বয়স ওল্ড মানে হচ্ছে পুরাতন নাকি নতুন এরকম কোন একটা বিষয় সহজ ঠিক আছে তাহলে এখানে কি এরপর আমরা পাঠাবো কি বয়স এরপরে আসবে কালার কালার মানে কি রং এরপরে হচ্ছে বলো অরিজিন অরিজিন মানে হচ্ছে এই মূলত জাতিগত বিষয় মনে করো আমেরিকান বিল্ডিং অস্ট্রেলিয়ান সিটিজেন অস্ট্রেলিয়ান সিটিজেন ইন্ডিয়ান অ্যাক্ট্রেস বাংলাদেশি ক্রিকেটার এই টাইপের কথা এগুলোকে অরিজিন বলে তারপর হচ্ছে ম্যাটেরিয়াল যেমন এখানে আমি লিখলাম মনে করো দিস দিস ফ্যান দিস ফ্যান ইজ ফেবিউলাস হ্যাঁ তারপরে আউটস্ট্যান্ডিং হ্যাঁ মেড বাই চাইনা এভাবে যদি অনেক কথা তাকে নিয়ে বলি তারপরে আমি বললাম কি প্লাস্টিক ফ্যান প্লাস্টিক ফ্যান তাহলে প্লাস্টিক মেড ফ্যান তাহলে প্লাস্টিক একটা ম্যাটেরিয়াল আমি যদি বলি দিস ইজ অ্যান ওল্ড অ্যান্ড চেয়ার দিস ইজ অ্যান গোল্ড রিং এভাবে হ্যাঁ এভাবে আসলে এটা আসবে একেবারে সবার শেষে সে সবার শেষে যে উপাদান দিয়ে তৈরি উপাদানের নাম যদি এজেটিভের মধ্যে আসে তাহলে ব্যাপারটাকে বেশিরভাগ স্টুডেন্টদের কাছে এই জিনিসটা কিন্তু উদাসীনভাবে আমরা এটা অবজ্ঞা করি এখন থেকে আমরা লেখালেখিতে অবজ্ঞা করব না তুমি মনে মনে ভাইব না যিনি রিটার্ন পরীক্ষার খাতা কাটছে যিনি ইংরেজি স্ট্যান্ডার্ড মানের ইংরেজি জানেন তিনি যে এই ব্যাপারে খেয়াল করেন না বা তিনি জানেন না এমন তুমি ভাব ভাবছ মানে তুমি ভুল করছো যিনি খাতা কাটেন এক্সামিনার তার কিন্তু এই বিষয়ে জানা আছে বুঝাতে পারছি কি না তাহলে এই বাক্যটার এভাবে আমরা জিনিসগুলো মেনে চলব তাহলে বলো এখানে সেই মানে কি আকার তাহলে প্রথমে মতামত তারপরে আকার তারপরে বয়স তারপরে রং তারপরে জাতিগত তারপরে উপাদান এরপর আসবে কি নাউন বুঝাতে পারছি আর এর আগে আসবে ডিটারমিনার এর আগে আসবে কি ডিটার মিনার ডিটারমিনার মানে হচ্ছে যে এই যে দি এন হ্যাঁ তারপরে হচ্ছে ওয়ান এই টাইপের জিনিসগুলো বলো এবার বুঝা গেছে কিনা জামালার জিনিস না হ্যাঁ আশা করি ভিডিও আছে আবারও দেখতে পারবা বলে আমি বেশি বেশি রিপিট করার প্রয়োজন মনে করছি না একেবারে বাংলায় লিখে দিলাম অপসা কম শব্দটা কি অপসা কম ও অফ হ্যাঁ অপেনিয়ন শেপ কম দিয়ে কালার এই জিনিসগুলো এভাবে মাথায় রাখবা তাহলে আমাদের যে পড়ার যে বিষয় আজকের আমরা অ্যাডভার্ব নিয়ে কথা হচ্ছিল এখানে তোমরা লেটিনাজেটিভগুলো পড়ছো কি না তোমাদের সিলেবাস বড় হয়ে যাচ্ছে পরীক্ষা হবে এটার উপরে ভালো করে পড়বা ম্যানারের প্রকারগুলো ইন্টারোগেটিভ অ্যাডবার রিলেটিভ অ্যাডবার্বের অনেক কথা এখানে আছে অর্থাৎ একটা প্রনাউন থেকে কিভাবে অ্যাডবার্ব গঠিত হয় এরকম চমৎকার কিছু জিনিস দেওয়া আছে হ্যাঁ যেমন দ্যাট একটা প্রনাউন হ্যাঁ দ্যাট থেকে দেয়ার শব্দটা কিভাবে সৃষ্টি হয়েছে এগুলো পরীক্ষা আসবে না বলে আমি দেখাচ্ছি না জাস্ট তোমার ইন্টেলেকচুয়াল ফ্যাকাল্টি রিচ করার জন্য কিছু জিনিস দেয়া হয়েছে তারপরে হচ্ছে হু হু থেকে কিন্তু হয়ার শব্দটা আসছে হি তার শব্দটা হুয়েন শব্দটা এই জিনিসগুলো দেখবা তারপরে অ্যাডভার্বকে আবার ভাগ করা হয়েছে কোয়ালিফাইং হ্যাঁ কোয়ালিফাইং এজেটিভ প্লাস একাশি পৃষ্ঠা হুম একাশি পৃষ্ঠাই তারপরে এখানে এই যে অ্যালওয়াই যুক্ত শব্দ অর্থাৎ অ্যাডভার্বগুলোকে উইথ উইদাউট অ্যালওয়াই একই অর্থ প্রদান করে যেমন চিপ চিপ মানে সস্তা চিপ লিমানীয় সস্তা হ্যাঁ লাউড মানে যেমন বড় মানে বড় আওয়াজ লাউডলি একই মনে করো সি ড্রাইভ স্লো সে আসতে চালায় সি ড্রাইভ স্লোলি সে আসতে চালায় বুঝতো বুঝছো হ্যাঁ এই জিনিসগুলো খুব মজার ডিপ হ্যাঁ মনে করো সি থিঙ্ক মনে করো সি থিঙ্কস ডিপ সে গভীরভাবে ভাবে সে গভীরভাবে ভাবে চিন্তা করে আমি যদি বলি সি থিঙ্কস ডিপলি সে গভীরভাবে চিন্তা করে একই অর্থ মজার ইজি হ্যাঁ ইউ ক্যান সলভ দিস ইজি সেন্ড শুদ্ধ কিন্তু হ্যাঁ হ্যাঁ মানে দিস ইজ ইজি ইউ ক্যান ডু দিস ইজিলি এভাবে যেখানে যেটা আসবে যেমন লেট লেট মানে যেমন দেরি আবার লেটলি মানিও দেরি কিন্তু আবার লেটলির আর একটা অর্থ আছে লেটলি মানে কিন্তু সম্প্রতি অর্থও আসে সে অন্য কথা তারপরে আমরা বিরাশি পৃষ্ঠায় যেটা দেখতে পাচ্ছি ম্যানার প্লেস অ্যান্ড টাইম এই এটা আমি বলেছি ক্লাসে আলোচনা করেছি তারপরে পজিশন অ্যান্ড ইউজ অফ অ্যাডভার এটা একটু দেখে নিবা অর্থাৎ কিছু অ্যাডভার্ব আছে যারা সেন্টেন্সের শুরুতে বসে 
হ্যাঁ শুরুতে বসে যেমন আমি উদাহরণ দেখিয়েছিলাম তোমাদেরকে ফাইনালি হ্যাঁ তারপরে এই আবার কিছু শব্দ আছে যারা সব সময় মাঝখানে বসে যেমন দেখো নট শব্দটা এই একবার বসে আজকে দেখিয়েছিলাম রিসেন্টলি অলরেডি এই সমস্ত শব্দগুলো কিন্তু বাক্যের মাঝখানে বসতে দেখবা তোমরা যেমন দে হ্যাভ ডান দিস দে হ্যাভ অলরেডি ডান দিস হ্যাঁ দে হ্যাভ রিস্ট দিয়ার দে হ্যাভ রিসেন্টলি রিস্ট দিয়ার এভাবে আমরা রিসেন্টলি অলরেডি লেটলি এই শব্দগুলো আমরা মাঝখানে বসাই এবং বেসিকলি এই শব্দগুলো কিন্তু মাঝখানেই হবে স্ট্যান্ডার্ড ইংলিশে এদেরকে যে মাঝে মধ্যে আমরা সেন্টেন্সের শুরুতে এবং শেষে বসাই এগুলো কিন্তু স্ট্যান্ডার্ডিটি স্ট্যান্ডার্ডিটির বিপরীত হয়ে যায় কাজগুলো তাহলে কিছু অ্যাডভার্ব আছে যারা ফ্রন্ট পজিশন কিছু অ্যাডভার্ব আছে যারা মিড পজিশন এবং আবার কিছু অ্যাডভার্ব আছে যাদেরকে দেখবা তারা অ্যান্ড পজিশনে বসে এখানে পজিশনটা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে তাহলে অ্যাডভার্ব অফ ফ্রিকুয়েন্সি এবং এখানে উদাহরণও দেওয়া হয়েছে যেমন দেখো ইউজুয়ালি রেগুলারলি অলওয়েজ অফ অ্যান্ড অলমোস্ট হ্যাঁ এরা একবার বা ফ্রিকুয়েন্সি এরা বেশিরভাগ সময় মাঝখানে বসে এই উদাহরণগুলো একটু দেখবা তারপরে লাইক এ লাইকের ব্যবহার এটা আমি এই অর্থাৎ স্ট্যান্ডার্ডটা স্ট্যান্ডার্ড গ্রামাটিক্যালি অনেক ক্ষেত্রে ভুল ধরা হয় না কিন্তু স্ট্যান্ডার্ড ইংলিশে ভুল হিসাবে বিবেচনা করা হয় লেখালেখির জন্য জিনিসগুলো কাজে লাগবে তারপরে হচ্ছে হ্যাঁ এরপরে হচ্ছে চোদ্দ মানে অর্থাৎ চুরাশি পৃষ্ঠা পর্যন্ত এখানে চোদ্দটা স্ট্রাকচার দেওয়া আছে এবং পঁচাশি পৃষ্ঠার এক্সারসাইজগুলোও দেখবা হ্যাঁ এরপরে এখানে একটা বিষয় আছে আমি বই হাতে নিয়েছি মূলত এই কথাটা বলার জন্য এক্সারসাইজগুলো করবা এই দুই ক্লাস মিলে আমি জাস্ট আগামী ক্লাসের শুরুতে স্ক্রিন শেয়ারে কিছু কথা বলবো তারপরে এরপরে যে ডিরাইভেটিভস আছে এটা কিন্তু ক্লাস নেওয়ার পড়া নয় অর্থাৎ চ্যাপ্টার নাইন এখানে কয়েকটা চ্যাপ্টার আছে যেগুলো ক্লাসে পড়ানোর বিষয় না কিন্তু আমি পড়াবো অর্থাৎ আমি তোমাকে এখানে কিছু ট্রিক দিব যে ট্রিকগুলো দিয়ে মানে আগামী ক্লাসগুলোতে আমি তোমাকে যেমন একটা জিনিস দেখাই দেখো মনে করো আমি একটা শব্দ লিখলাম বাই বাই মানে কি বলো বাই মানে কি আওয়াজ নাই দুই হ্যাঁ আমি তো লিখি নাই বাই এই বাই মানে দ্বারা বাই মানে কর্তৃক এই বাই তো প্রেপোজিশন এই বাই নিয়ে বলি নাই আমি আমি লিখছি বি আই বাই মানে দুই ঠিক এটা একটা প্রিফিক্স এই একটা বাইয়ের অর্থ জানার কারণে তুমি বাইযুক্ত সকল শব্দের মধ্যে যে দুই দুই কথাটা আসবে এ ব্যাপারে তুমি ডিসকভার করতে পারবা অনেক কঠিন কঠিন শব্দের অর্থ অনুমান করে ফেলতে পারবা তাহলে দেখো দেখো আমি যদি লিখি মনে করো আমি লিখলাম সাইকেল সাইকেল মানে কি বলো চাকা তাহলে আমি এবার বাই বসাই দিলাম তাহলে কয় চাকা দুই চাকা এবার বলো আমি লিখলাম আমি লিখলাম লিঙ্গুয়েল লিঙ্গুয়াল লিঙ্গুয়াল মানে কি ভাসি যিনি ভাষা ব্যবহার করেন তিনি ভাসি কিন্তু আমরা কথাটা বলি ভাষা ভাসি এভাবে বলি ঠিক না ভাসি এবার বলো বাইলিঙ্গুয়াল মানে কি দুই ভাসি কয় ভাষা জানে সে দুই ভাষা জানে আচ্ছা এবার বলো যেমন বাই নারী কয় নারী দুই নারী কয় সংখ্যা বাই নারীতে কয় সংখ্যা দুই সংখ্যা হ্যাঁ এভাবে শুধু বাই শব্দের অর্থ জানার মাধ্যমে অনেক শব্দের অর্থ তুমি ডিসকভার করতে পারবা এই বিষয়গুলো নিয়ে আমি ক্লাসে আলোচনা করব অর্থাৎ লম্বা একটা চ্যাপ্টার মনে করো ডিরাইভেটিভ নামে কি আবার কোনো চ্যাপ্টার হতে পারে তুমি এখানে বাংলাদেশের যে বইগুলো এগুলোতে এগুলো নিয়ে কোনো কিছু করে না অর্থাৎ এগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট আমি একটা ব্যাপার তোমাকে কমন বিষয় একটা বিষয় শেয়ার করি সেটা হচ্ছে এরকম ধরো আমরা বাংলা ব্যাকরণ পড়ি বাংলা ব্যাকরণ বলতে তোমার মাথায় কি আসে সমাস সন্ধি উপসর্গ প্রকৃতি প্রত্যয় কারক বিভক্তি এগুলোকেই তো তোমার বাংলা ব্যাকরণ বলতে মাথায় আসে তাই না অস্বীকার করতে পারবা তুমি পড়ো স্যারের কাছে ক্লাস করো তুমি ডিফিকাল্টি ফেস করো এই জায়গাগুলোতে তুমি কি কখনো খেয়াল করছ তুমি যা পড়ো শুধুমাত্র শব্দ ভিত্তি হ্যাঁ বাংলা ব্যাকরণ বলতে তুমি দেখো বাংলায় যে শব্দ গঠন শব্দ গঠন হয় শব্দ গঠন হয় সমাসের মাধ্যমে শব্দ গঠন হয় সন্ধির মাধ্যমে শব্দ গঠন হয় উপসর্গ যুগে শব্দ গঠন হয় প্রত্যয় যুগে অনুসর্গ যাতে বলো শব্দ গঠন হয় কারক বিভক্তি দিয়ে হ্যাঁ তাহলে এখানে তুমি যা ব্যাকরণ হিসাবে পড়ো 
যা ব্যাকরণ হিসেবে বলে তা সবগুলো শব্দ গঠন বাক্য নিয়ে তেমন কাজ তুমি করো না ছন্দ নিয়ে তুমি কোনো কিছু ভাবো না বাক্যের অলঙ্কার নিয়ে তুমি কোথায় কাজ করো বিসিএস প্রিলির জন্য শুধুমাত্র মাঝে মধ্যে কিছু কারেকশন পড়ো যাকে প্রয়োগ অপপ্রয়োগ নামে তুমি চিনো এগুলো সেন্টেন্স কারেকশন অ্যাকচুয়ালি বাংলায় যেভাবে তুমি শব্দ গঠন এবং শব্দের গাঠনিক বিষয় নিয়ে এত কাজ করো ওই কাজ কিন্তু তুমি ইংরেজি পড়ার সময় করো না ইংরেজি তুমি কি পড়ো ঠিক উল্টা ইংরেজি তুমি পড়ো কি ইংরেজি তুমি পড়ো টেন্স ইংরেজি তুমি পড়ো কি ভয়েস ইংরেজি তুমি পড়ো কি ট্রান্সফরমেশন ইংরেজিতে তুমি পড়ো কি সাবজেক্ট ভার্ব এগ্রিমেন্ট ইংরেজিতে তুমি কি পড়ো পার্টস অফ স্পিচ এই জিনিসটা ছাড়া হ্যাঁ অর্থাৎ এখানে যা পড়ো তা হচ্ছে বাক্য নিয়ে বাক্য নিয়ে অর্থাৎ অথচ বিদেশিরা কিন্তু এভাবে পড়ে না বিদেশিরা আমরা যেভাবে বাংলা নিজের ভাষা হিসাবে শব্দ গঠনকে গুরুত্ব দিয়ে এই জায়গাগুলোকে পড়ি বিদেশিরা কিন্তু টেন্স বয়েস ট্রান্সফরমেশন সাবজেক্ট ভার্ব এগ্রিমেন্টের চেয়েও বেশি গুরুত্ব দেয় শব্দ গঠনের জায়গাগুলোকে নিয়ে আমরা কত বেশি কম গুরুত্ব দিয়ে সেটা বাজারের বই দেখলে তুই বুঝবা এই জন্য আমি এই বিষয়গুলো ফিল করেছি অনেক বছর ধরে কাজ করার জন্য হ্যাঁ কাজ করার কারণে দা ডিভেটিভস নামে একটা চ্যাপ্টার শুধু একটা চ্যাপ্টার না হ্যাঁ এখানে চ্যাপ্টার নাইন এটা নিয়ে আমি পড়াবো এখানে অনেক লম্বা একটা চ্যাপ্টার এটা একেবারে কত পৃষ্ঠা অনেক পৃষ্ঠা আর এই যে এই জিনিসগুলো যে পরীক্ষা আসে আমার প্রিভিয়াস এমসিকিউগুলো দেখে দেখে তুমি বুঝছো এরপরে চ্যাপ্টার টেন পজিশন অফ পার্টস অফ স্পিচ হ্যাঁ এটা সহজ ওই ক্লাসটা আমার আধা ঘন্টা লাগবে ওটা খুব ইজিলি একেবারে ক্লিক করে বসাই দিব কিন্তু ধারাবাহিকভাবে ক্লাস করবা সবাই ফরমেশন অফ পার্টস অফ স্পিচ এই যে যায় আর একটা চ্যাপ্টার আছে একশো দশ পৃষ্ঠায় এই চ্যাপ্টারটাও কিন্তু ডিরাইভেশনের সাথে অনেকটা কানেক্টেড কিন্তু পরীক্ষার প্রস্তুত হিসাবে এখানে কিন্তু কিছু পড়ানোর বিষয় আসবে সুতরাং পরে ক্লাসে দেখা হচ্ছে ভেরি ভেরি সুন কেউ ক্লাস মিস করবা না ডিরাইভেটিভ ক্লাস করবা ট্রান্সফরমেশন অফ পার্টস অফ স্পিচ এটাও রিটেনের জন্য সরাসরি কানেক্টেড এরপরের চ্যাপ্টারটা অর্থাৎ যে অর্থাৎ তোমার বিসিএস রিটেন পরীক্ষায় বিসিএস রিটেন পরীক্ষায় তোমার যে দুইশো নম্বরের ইংরেজি আসে এই দুইশো নম্বরের মধ্যে একশো নম্বর হচ্ছে পেসেজ এখান থেকে তিরিশ নম্বর আসবে পেসেজের কোয়েশ্চেন অ্যান্সার আর তিরিশ নম্বর গ্রামার আসে এই গ্রামারের মধ্যে সরাসরি সরাসরি একমাত্র গ্রামার যেটা পঁয়ত্রিশতম বিসিএস থেকে তেতাল্লিশতম বিসিএস লিখিত পরীক্ষা পর্যন্ত সব পরীক্ষায় আসছে সেটা হচ্ছে ট্রান্সফরমেশন অফ পার্টস অফ স্পিচ ওই ওই চ্যাপ্টারটা ক্লাসটা শেষ করতে আমার দুইটা ক্লাস লাগবে দুই ঘন্টার দুইটা ক্লাস লাগবে কারণ ওটা রিটেনে কাজে লাগবে বলে আমি খুব সময় দিয়ে পড়াবো এবং আমি তোমাকে এটাও কথা দিচ্ছি এখানে শব্দ ভিত্তিক পড়ার কাজ যে অনেক আছে সেটা তুমি বই নিয়ে পড়ার কারণে সম্ভব কারণ এখানে অনেক বিষয় আসবে যে বিষয়গুলো আমি বোর্ডে এভাবে এত শব্দ আমার নিজেরও মুখস্থ থাকবে না কিন্তু শব্দগুলো আয়ে তানবার জন্য স্ক্রিন শেয়ারে বই সামনে নিয়ে আমি জিনিসগুলো দেখাইতে পারবো এই জন্য সকলে সামনে বই রাখবা এবং প্রতিটা অধ্যায় গুছিয়ে শেষ করবা 